很久很久以前，世间曾被一种邪恶的怪物侵入。人们把这种怪物叫做灵。直到后来，一群英雄聚集在一起，他们合力将灵的首领，一个叫穷奇的怪物，封印了起来。世间这才又恢复太平。那那，姐姐，这些英雄都是谁呀、啊？这些英雄，传说他们居于山谷之间，而且本领高强，专门行侠仗义。传说他们还饱藏着一个天大的秘密。对普通人来说，他们就像山间的雾气，有志却无形，于无声处，他们静伏着，专待那惊雷俯现的一刻。他们。有着同样的一个名字，霞兰。霞兰，霞，霞兰，我想，当，当霞兰。展翅，你到底在什么地方啊？<笑>展翅，快点，跟紧我！游不动，咱们这是要去哪儿啊？我我也不知道，反正不能让山鬼妖追上我们，也不能回九宫岭，反反正跑就是了。啊！喂，你跟上啊，想被抓回去啊？游不动，我们为什么要逃跑啊？为什么不能让山鬼妖追上我们呢？你再不说清楚的话。我就一步也不跟你走了。呃，哎呀，嗯，展翅，你看这里。哦，当着我的面，告诉我，你能看到什么？大胖脸。你，你再告诉我，你能看到什么？眼睛、鼻子、嘴巴。不对，不对。是无比可信的眼睛，充满情意的鼻子，还有诚实的嘴巴，这样一张脸，难道会害你不成？山鬼妖那家伙，往好了说是亦正亦邪，说的不好听，就是两面三刀。和他在一起，太没有安全感了。谁知道他究竟是何居心？你说呢？山鬼妖，虽然他是有点奇怪，而且有时候凶巴巴的。但和他待了这么久，我我们还是挺安全的呀。居安思危，居安思危，你懂不懂？再说了，那家伙以前还……啊，他以前怎么了？啊，这些，你后代慢慢告诉你。真悬，差点把展翅姐姐的事情给说漏了。不管展翅记不记得，知道了那样的事情，一定会伤心的。还不能告诉他。你跟我说过很多次。说九宫岭是霞兰的大本营，而且你告诉我，手中有着这个印记的都是霞兰。既然我们都是霞兰，那为什么我们不去九宫岭呢？呃、啊，这个这个，呃，这是我回头要给你解释的第二个问题。咱们先找个安全的地方落脚，然后再研究接下来怎么办。可是我们跟没头苍蝇似的到处乱撞，也不是个办法呀。嗯、啊。辣不辣？哼，辣不辣饺子馆？咱们到饺子馆了，太好了！喂，游不动，我问你话呢。<笑>以前跑不过两个街口，就被山鬼妖那家伙截住了。<笑>第一百零一次逃跑，胜利在望。没准到了饺子馆，还能让展翅想起点什么呢？嗯，就这么办。我说，咱们到底要去哪儿啊？嗯，你看到什么了？大炮。嗯嗯呃，无比可信的眼睛，充满情意的鼻子，还有诚实的嘴巴，对嘛？跟我来吧。呃
到了，老胡了。嘿，想起什么了没？什么破名字？没想起点什么吗？嗯。哎，先进去吧。游不动、嗯。刚才你说我是在这里长大的。是啊，这儿的老板娘就是抚养你长大的人，你管她叫辣妈。以前老听你说饺子馆辣妈、辣妈饺子馆什么的，我还是第一次来呢。有人在吗？哎，没在家吗？可是天都这么晚了，能去哪儿呢？那好像不在家，要不咱俩先进去待着，反正这也是你家。有不动。我好像感觉到什么了，嗯，有灵力，小心点儿。嗯，呃，这是，难道这是真实的喇嘛？哎呦，站直！难道发什么呆呀？你喇嘛已经被重灵附体了！重灵附体？哎，不是跟你说过了吗？你又忘了？没有忘，我记得你说。灵的实体从低到高，意思是重灵、霸灵、腐败、欺破。眼前这个就是被重灵附体的傀儡吗？难道一点印象都没有？哎呀，没错，这就是傀儡。重灵专门负责捕捉人的欲念，尤其是欲念中恶的部分，一旦被灵发现，就会被附体。被附体的人就是傀儡。时间一长，被附体的人就会变成灵，所以要快点救你辣妈才行啊！哎呀，看好了，展翅，下来要取出傀儡体内的重灵，就要用回身闪电。我闪，哎，展翅失忆这么久，还从没实战过，要想让他尽快恢复记忆，跟傀儡打一架，没准是个好办法。展翅，你来，我我会回身闪电。哎呀，对了，你不会，那那那我会什么呢？灵力，你会使用灵力，你能进入人的心境。心境，心境就是人的内心深处，包含了心境主人所有的欲念和回忆的地方。别问那么多了，你进去就知道了。快呀、啊，我快撑不住了。我该怎么做啊？什么也别想，冲过去就行。你肯定？谁知道？你以前就是这么给我讲的。爆发灵力，冲向傀儡，就能进入心境了。哎呦，这么说没用、哦。别管我，走啊，展翅，游不动。展翅不知道，就凭傀儡啊不，就算是重灵啊不，就算是五败不，就算是击破，呃，击破就算了，这一拳根本就难不倒我。哼，希望展翅能想起点什么。这里就是心境吗？包含了人所有的欲念和回忆的地方。那是，有不动说，他是饺子馆的老板娘，是抚养我长大的人，老妈。想不起来，一点印象都没有。悔，他因为悔恨，被重灵附体了。是什么事情让他悔恨呢？这些事，啊，陈月、千军，你们怎么来了？展池呢？无极之渊的任务失败了。展池，破阵统领，一黑西老师，天井沙老师，浮球老师，都失踪了。现在还没有下落。穷奇借着。借着莫依姐姐的身体复活了。
意，展翅。不管多么艰险，我一定要成为霞兰，找到姐姐。老妈错了，干嘛，干嘛要让你去当霞兰啊？当初，你成为霞兰回来看我的时候，虽然我没说，但是我很高兴。我真的有些相信，相信总有一天，你能带着莫仪回来。我不该抱着幻想，不该抱着幻想，都怪喇嘛，让你吃了那么多苦。到头来，莫仪没有回来，就连你也。他真的是抚养我长大的人，是我的老妈，还是想不起来。对于他说的那些事情，我也是陌生的感觉。但是，但是，为什么我看到他哭，我的心里也很痛？老妈，是因为后悔让我去当霞兰，所以才被钟灵附体的吗？我身上究竟发生了什么？虽然我。是什么也想不起来，但我看你哭，我也很伤心。我能感觉到你对我的关心，感觉到你对我的担心。我愿意相信，你就是抚养我长大的人，是我的喇嘛。这个是心境的出口吗？好了，喇嘛，你已经没事了。我会找回我失去的过去，我也会发现，在我的身上到底发生了什么。希望到那个时候，我不会再让你后悔。展翅，展翅进去那么久了，都会有什么问题吧？没事吧？没事。那你想起什么了吗？嗯，放心吧，我会想起来的，一定得想起来，全部都想起来。啊，嗯，怎么了？我们得走了。元气，有霞兰在靠近。是山鬼瑶吗？说不准。走为上策。可老妈她，哎呀，放心吧，你辣妈她休息休息就会好的。倒是咱俩再不走就跑不掉了。啊，糟了，进来了。玲玲反应消失了。能确定是展翅吗？嗯，有不都和他在一起。山鬼瑶呢？没有探知到。千军，我陪着辣妈。碧婷，你和陈月在一起，我和千军到四周看看。嗯，是碧婷、桂海、千军和陈月也来了。我在辣妈的回忆里见到过他们中的两个人，他们是赤天殿的霞兰，也就是你所在的殿，是你的同伴。同伴？哎，曾经是，现在看起来他们在搜查我们。两仪霞兰蝶，千军这家伙成为两仪霞兰了。嗯，怎么归海也是两仪霞兰？我还没有告诉你吗？哎呀，又得给你重新解释一遍。霞兰分为三个等级：四象霞兰、两仪霞兰、太极霞兰。我们是什么级别的？哦，四象霞兰。四象不好吗？在霞兰中，四象是这个，再往上是两仪，然后是太极。哦，嗯，有不动，你这是怎么了？嫉妒了吗？嗯
，才没有呢！我只是有些犹豫。如果是天君、归海、碧婷和陈月他们，我们是不是可以现身？没准他们还会帮我们。如果真是像你说的，他们是我们的同伴，那应该不会害我们吧？这可吃不准。战痴、啊，你不会隐藏灵力吗？一百零一次逃跑，又失败了。<笑>认为昔日的同伴会同情你们，帮助你们是吗？有这个可能，不过嘛，自投罗网的可能性更大。快去吧，我等着看好戏呢。我保证不出手干涉，就算你们俩被抓回九宫岭，不去吗？很好。不想被抓回九宫岭，就跟我走吧。我们不会跟你走的。无所谓，这样我路上就不用照顾你们两个累赘了，轻松了不少呢。嗯嗯，我们才不是累赘呢。你要去哪里？无稽之冤。啊，你去那儿干什么？我已经查出来了，他的记忆留在了无稽之冤。决定了吗？时间不等人哦！可恶！逃跑的时候想到了要闭气，可居然忘了展翅的灵力，没办法隐藏。看来这就是山鬼瑶找到我们的原因了。哼！等找回了展翅的记忆，我们一定能逃走。他怎么样了？醒过来了，他见到展神了吗？没有。他还说什么了吗？有，还是应该去坚信一些东西。只要我们坚信，一切就都还有希望。陈宇，你们发现什么了吗？那接下来。我们返回九宫岭吗？嗯。计划有变，先不回九宫岭了。怎么了？情报说，穷奇有行动。百寒统领，啊，你爸爸他让我们即刻前往无极之渊，伺机阻止。另外。他会派出一队人马前去支援我们。无极之渊，上次去那里，已经是一年前的事情了。别担心，这次我们不要硬碰硬。对，他们在明，我们在暗，伺机行动。出发。雄奇大人，无极之渊一战，您的灵力有所消耗，是不是可以缓些时间再？要释放我全部的力量，需要重新集齐神坠。而这件事情，只靠你还不行。我一定会尽力。尽力了，可也失败了。是时候唤醒三魂了。霞兰去哪里了？难道
穷奇复活后，一直没有动静。可是，三天前有秀探汇报，桃源山村落附近出现了灵的足迹。我派出了一队两仪下来。一天过去了，我一直在等待他们调查的结果。没想到，等来的就是一封求救信和眼前的一切。穷奇复活之后。七魄只剩下贾爷一人，五伴也早就被消灭了，剩下的只有霸凌和重灵。要打倒一对两翼侠人，敌人得有多少啊？不一定是霸凌，别忘了，还有可能是假意，甚至是穷奇。啊，穷奇？不会吧？可是，他们为什么要抓走这么多的百姓？陈玉，你发现什么了？是贾爷的灵力吗？我不确定。贾爷的灵力，某些时候感觉很像，很像展池的。展池？呃，这么说，这里残留的灵力，有可能是展池留下来的。展池回来了，他，他还活着。有这种可能？太好了。我一直相信展池还活着，一定会回来的。可是，如果这灵力真是展池的，为什么他会出现在这里？出了这片林子，不远就是迷雾石阵，天亮我们就动身。离天亮还有一会儿，你去休息一会儿吧。睡不着。是因为，在饺子馆发现了展翅的踪迹吗？我不愿意去想，可是不知道为什么，脑子一直停不下来，想起来好多事情。想起了无极之渊大战之后，再次见到展池的模样。在饺子馆的时候，你应该注意到，没有回身闪电的迹象留下，留下的只有展池的灵力，还有被解救的喇嘛。也许，展池已经恢复了意识。别担心。可是我不明白，他既然恢复了意识。为什么不回来找我们呢？这可能和山鬼妖有关。等从无极之渊回来，我会陪你去调查清楚的。快去休息吧，好吗？我不想睡，千军，我很怕。怕？为什么？你还记得那个时候，展翅被抓回九空岭之后？我爸爸的决定吗？去办吧。是，白寒统领。
你要封印展池。你怎么来了？爸爸，我知道你一直对展池不满，可是封印……爸爸，没有商量的余地吗？不能再给他一次机会吗？再给他一次机会，在我看来，一开始就不应该让他成为侠兰。如果当时破阵听我的意见，展池早就被封印了。还用等到今天？还用等他害了整村的无辜百姓？展池出现在那里，并不能肯定就是他干的。为什么？为什么要在什么都没有搞清楚的情况下就这么对他？陈月，不清楚状况的是你。展池，他和你想的不一样。不一样？他是我的同伴，我们一起训练。一起执行任务。在我看来，展池真诚、勇敢，对自己的目标很执着，对同伴有情有义。我不觉得他有什么不好的地方。你忘了吗？他伤害过你，用灵力。他不是有意的。你凭什么这么肯定？因为我相信他。你该相信我，相信你的爸爸。你什么都不告诉我，让我怎么相信你？够了。好看看吧。那时候看到的，我到现在也不愿意相信。你看到什么了？爷爷遇害的时候，在场的除了你，还有一个人。这是什么时候的事情？你爸爸怎么会知道这些？爸爸说，爷爷在最后的时刻，用残存的一丝元气，把看到的一切记录在了一块太极霞兰碟上。后来，前去支援的霞兰在现场发现了这块霞兰碟。太极霞兰碟，是你爷爷那块吗？不是，爷爷的被五败之害夺走了，这块没有被发现。是爷爷从别人那里得到的。至于是谁，爸爸没有告诉我。展池，怎么会和灵在一起？我爸爸说，展池是一个灵。展池是灵。爸爸就认为展池是一个隐患，坚决反对展池进入九宫岭。爸爸说，之前是破阵统领为展池掩盖，做了太多独断专行的事情，才导致了无极之渊和假夜一战的失败。这么说，当时是破阵统领把那块霞兰蝶藏了起来，掩盖了这件事，是吗？爸爸是这么认为的。虽然他没有说怎么知道的这些秘密，但我能看出来。他对此坚信不疑。我不想相信，我也不敢相信。我害怕，害怕这些都是真的。我不知道该怎么面对，不知道该怎么办。所以，在展翅被封印之前，山谷瑶能把他带走。虽然我不知道山谷瑶真正的目的，但在那一刻，我是希望看到这一幕的。李东晓，我觉得，至少你爸爸有一点是对的。我们不知道的事情，真的是太多了。该出发了。
奇怪，为什么一个守卫都没有？进去就知道了。听游不动说过这里，一年前侠兰们在这里加过无极之渊的封印，可没想到最后穷极还是跑出来了。我的记忆真的在这里吗嗯，走了这么久，雾还是这么多。这些飘着的是什么呀？石子扔下那块石头，它会从别的地方射出来。还记得月空之门吗？月空之门，这些石块是月空之门被毁坏后剩下的。无极之渊大战的最后关头，破阵统领为了保护大家，联手天净沙、浮秋和一痕西老师，开启了月空之门，把我们都传送回了九宫岭。这些石头都是月空之门的残骸。当时，最后进入月空之门的是程天天的木易。他说：“穷奇试图攻击月空之门，破阵统领正准备保护大家离开。”这么说来，月空之门最后是被穷奇给破坏了。没错。呃，哦，等等等等，你怎么那么肯定这就是月空之门？在你们一次次的计划逃跑的时候，你认为我都在做什么？啊。这些石块上的灵力是怎么回事？这应该是灵的防御阵。看来，这些石块具有传送物体的能力，而且，由于受到灵力的作用。物体的空间传送变得没有规律，所以千万不能碰到这些石块，不然的话会被传到什么地方去，就不知道了。怪不得这一路进来连一个守卫都没有。呃，这个月空之门的碎石阵，足以抵挡那些不知情的闯入者了。跟紧我。穷奇大人，一切准备妥当。被我们抓来的那些人，经过长时间的蛊惑，恶念都达到了最强的状态。开始吧。
一旦开始唤醒三魂，灵术就不能中断。贾叶，这里就交给你了，别让我失望。明白。三魂终于要复活了吗？释放恶念。有老鼠溜进来了。要是他们真的能阻止穷奇唤醒三魂，这未尝不是一件好事。只要，只要我的小秘密不会被发现。展池呢？陈月，他是我的同伴吗？他们是赤天殿的霞兰，也就是你所在的殿，是你的同伴。同伴？哎，曾经是，现在看起来他们在搜查我们。搜查？所以，他跟着我来到了无极之约。展池，我终于找到你了。看到你没事，真的太好了。找到我？你为什么要找到我？你们是在抓我，对吗？你在说什么？展池的眼神，感觉是那么的陌生。怎么回事？展池。告诉我，你怎么在这里？回答我呀！你究竟怎么了？说话呀！是我呀！连我也不相信了吗？可我，我，我，我根本不记得你啊
千钧，你怎么看？唤醒三魂的灵术已经开始了，马上汇报九宫岭吧。来不及了，咱们得立刻采取行动。可是这次，我们是负责侦查的，如果打起来，我们没人能战胜穷奇。这样规模的灵术，穷奇一旦开始，就不能停下。再说了，在穷奇看来，我们只是小喽啰。他绝对不会自降身份跟我们打的。那贾叶呢？就算是遇到贾叶，我们也没有胜算。穷奇力量的增强，他们也跟着变强了没有效果。释放出来，就能加强所有灵的灵力。看来这些霸灵的灵力已经比过去强了不少。
千钧和桂海也需要解开闭气战斗，游不动，看来被你蒙对了。这些家伙的确是因为琼奇的复苏，灵力增强了。嗯，嗯你什么叫蒙对了？这是分析。哼，我今天就让你看看，不用解开闭气也能干掉这些霸凌。啊！喂，游不动，你干嘛？要带我去哪儿啊？就增加的越少了。嗯，可为什么不是随着穷极复苏的时间越长，他们的力量才逐渐增强的呢？因为前不久我也曾经遇到过巴林，和一年前没什么区别。听你这么说，好像有些道理。不是好像，是当然。这就是我说他们狐假虎威的原因。他们这些狐离开了穷极这只虎，当然就威风不起来了。说的就是你这样的。据我所知，千钧可从不会像你这样大意哦。嗯，你这是什么表情？告诉你，咱们的仗还没算完呢。仗已后代算，可现在是非常时刻。我我得去增援暂时，你也去帮助桂海吧。游不动。好像有什么动静呢，展翅，你真的不记得我们了？游不动说，你是我的同伴，曾经。呃，刚才是我不好，我不该那么说，可是我真的想不起你了。展翅，你这是山鬼瑶干的吗？我不知道，那你知道吗？九宫岭的确派出我们来搜查，希望能找到你和游不动，把你们带回九宫岭。本来这个任务我是被排除在外的，你知道为什么吗？你又知道我为什么执意要来吗？你还记得吗？以前有一次任务，你打伤了我，你悔恨、消极，甚至想到要去退役林，忘掉一切。你知道是谁阻止了你吗？不，不知道。是千钧、游不动、归海，是易痕熙老师，是我，是你的朋友。
拼尽全力赶我退役礼，心想着不管怎么样，我也要阻止你放弃自己的记忆。你知道为什么吗？这些都是我们的过去吗？这些过去，对于我，是最珍贵的回忆。我会尽自己所能去保护。战士，你能明白吗？我明白。在饺子馆，我也看到了老板娘、老、呃、妈的记忆。我知道，我记住了。但是，这并不等同我想起来。我相信你是我的同伴，我相信你让我看到的这些过去，但这些记忆仍然是属于你的。我现在只能说是记住了你的记忆，而我的仍然不在这里。陈月，谢谢你刚才做的一切，但是。叫我名字，求你了。无极之渊大战后，我努力说服自己，展翅没事，他没事，展翅还活着。就这样，我找到了展翅。可是。他从九宫岭失踪后，我再一次说服自己，他会没事的。没错，现在我又看到他站在了我面前。可是，为什么他却失去了？相信你是我的同伴，我我是不会让同伴受到伤害的。呀哈！别别哭了，好吗？我虽然想不起来，但你一哭，我也很难过。好了好了，这儿待不住，跟我来。还是应该去坚信一些东西。只要我们坚信，一切就都还有希望。
。这些人被灵捉到了这里，变成了恶念之源。真不愧是山鬼。说实在的，没有你的日子，我倒真是不太适应。再次相逢，真是让人百感交集呀、啊。不过，让我回忆一下，我记得我们的合作好像早就结束了，所以这里好像不是你该来的地方。怎么，你就用这种态度对待老朋友了？好吧。那就言归正传，把我的东西交出来。他不是你的，我知道，可也不是你的。他对你没什么用处。哦，这么说，他对你很有用处了。<笑>说实话，我真的挺喜欢你的性格，冷酷、稳重、深不可测，像。不过，这种性格对解决问题可没什么好处。在这里出手，你就不怕影响三魂的复活？你说呢？<笑>好吧，好吧，被你说中了，我的确不敢动手，否则影响了三魂的复活。我没办法向琼琪交代，惹恼了他，对我没好处。不如这样，我们做笔交易。啊，这些事，你还是不够沉稳。小心点，这些东西可是很脆弱的。<笑>你和我都清楚这些东西的价值，不过为了让你的情绪稳定下来，我还是得问你一句：你知道我手中的是什么吗？别这样死板了，来，说说看，把你知道的那几个名字。说出来，破阵。哼，接着说，天净沙。接着说，浮秋。没错，接着说。说呀，我手里可是有四颗珠子。呵，你很细的记忆。对了，这样我们才能进入下一个环节吧。一年前，无极之渊一战，琼奇剥离了他们的记忆，将他们打入了月空之门。而我呢，收集了他们的记忆。我本以为能得到一些情报，来满足一下我小小的好奇心，可没想到
这些记忆根本无法开启。不知是什么原因，也许是因为我有灵力吧，我不知道。总之，我无法窥视其中的奥秘，包括你手中展池的记忆，也是如此。后来，我将这些记忆放在这里。说实在的，其实我对你们霞兰的过去，并不感兴趣。反倒是你，你为了找到这些记忆，不惜闯入无极之渊。这种举动，很难不引起我的好奇。现在看来，展翅这小子活下来，只是不知道。霍震他们有没有这样的好运气？不过，就算他们全部幸存，并且恢复了记忆，与穷奇相比，你们也只是扑火的飞蛾罢了。山鬼岛，你究竟在打什么主意？哼！别紧张，随口一问而已。拿去。这些东西对我确实没什么用处。没用的东西，我可不想在上面浪费时间。反倒是你，我现在更有兴趣。你知道背叛我的下场是什么吗？啊，对了，我不该这么说。从一开始，你就不是真心投靠我，所以也就不存在背叛一说了，对不对？一年前，你侥幸活了下来。哎，今天，你自投罗网。你觉得自己还能离开吗？哼，真让我没。我是如此的欣赏你，而你却不能为我所用。不过，我还是决定放你离开，而且带着你想要的这些记忆一起离开。忘了，我只是想做口交易。说吧，你的条件是什么？毁掉这里。把那些记忆交给山鬼瑶，他也许会发现一些有意思的东西。而不管他想做什么，我都会全部搞清楚。到那个时候，我就会让他知道，跟我作对会有什么样的下场。刚才那是很强的金属性元气，看起来三魂复活的阵势已经被破坏了一部分。不可能是碧婷和陈玉，会是谁呢？刚才的背影，看到了吗？山鬼妖，这么说。有不动也来无极之渊了，应该还有展翅。虽然不清楚山鬼瑶的目的，但事实上，他已经替我们破坏了三魂的复活阵势。穷奇和假夜应该被惊动了。当务之急，我们要找到陈月、碧婷，还有游不动和展翅，尽快离开这里。
凶器大人，山鬼姚闯，破坏了三魂的复活阵势。我已经派出八灵前去追击了。你也去。遵命。破坏三魂的复活，只是开始。总有一天，我会得到你全部的力量。走。战痴，你来无极之渊干什么？找回我的记忆，找回你的记忆。你的记忆怎么会在无极之渊？这是谁告诉你的？是山鬼妖。记忆脱离本体，遗留在另一个地方，这可能吗？我不知道，但为了找回我的记忆，就算只有万分之一的可能，我也得去试一试。又是霸凌。展池，怎么是你？我还以为是灵。展池，他们，他们是，他们是赤天殿的夏兰，是你的同伴。同伴？哎，曾经是。千钧，展池，展池，他失去记忆了。展池。这是怎么回事？你，你还记得我是谁吗？陈宇，你怎么会和展池在一起？我也不知道。当时我们碰到的那些石头，被传递到了不同的地方，也不知道怎么回事，我就遇到了展池。看你们前进的方向，是要去无极之渊吗？嗯。展池说，山鬼瑶告诉他，他的记忆留在了无极之渊，所以我要陪他去找回记忆。山鬼妖，又是他。怎么了？虽然不知道原因，但山鬼妖破坏了三魂复活的阵势。琼琪和贾叶很有可能被惊动了，所以我们才离开了无极之渊。没想到在这里遇到你们了。不说这些了，咱们还是先离开迷雾石阵吧。好吧。展池，别担心，大家都是同伴。千钧刚才说了。穷奇已经被惊动，咱们现在去无极之渊的话，无异于自投罗网。先和我们一起走吧。嗯。喂喂，等等我们！你也来了。啊，逃出来了，还好没被追上。别掉以轻心。接着走吧。走，去哪儿啊？九宫里。什么？不行，不行，不行！为什么？为什么？让我告诉你为什么。你不会不记得陈月他爸爸？嗯，对不起，陈月，我不是要说他坏话。你不会不记得陈月他爸爸那个时候要怎么处理展池吧？封印，封印呢？跟你们回九宫岭。那展池不是自投罗网啊！现在的展池虽然失去了记忆，但看上去已经恢复了意识，并不构成威胁。或许百寒统领……或许，你也不能肯定，对吧？没错，我是不能肯定，因为到时候做决定的不是我。你不能决定将来怎么处置展池，但是你可以决定现在怎么对待他。是带他上九宫岭，把他交给别人处置，还是放他走？有不动，你的意思是，我应该选择放展池走？对，那样的话，至少展池不会有什么危险。不会有什么危险，你能肯定吗？我，我，我，我不能肯定，但我会一直跟着展池，尽全力保护他，帮他恢复记忆的。如果，如果你们真的关心展池，关心我，那就来帮我，来帮展池。够朋友的，就站在我这边。有不动。我也认为，可能回九宫岭对展池才是最好的选择。好，我看不出来有什么好。九宫岭有这么多下来，大家一起想办法帮展池恢复记忆
，总比你这样没有目的的乱闯要好得多。恢复了纪律，再被封印，这样的结果对展臣来说，怎么可能是好的呢？九宫岭具体会怎么处理这件事情？我想百寒统领会根据展池现在的情况，对他做出安排。如果还是一样的呢？还是要封印呢？我可不能让我朋友去冒这个险。唉，游不动，别整了。我支持千军。碧婷，你也站在他那边，游不动。你不是说，你也是被害者，也是人质吗？现在好不容易摆脱了山鬼瑶，你不想回九宫岭吗？想，当然想。可是，展臣是我的朋友，要我抛弃朋友，我做不到。游不动，那你打算怎么办？两个人到处流浪，到处躲藏吗？就算这样，也比让展翅回到九宫岭被封印强。我一定会想办法让展翅恢复记忆的。说过，必须带你们回九宫岭。秦军，你不要逼人太甚！什么情况？这元气锁是专门为你们准备的。走。凶吉大人，他们已经逃出了迷雾之中。继续追。是。他们这次来，好像从无稽之渊带走了什么，是吗？请放心，我会追查清楚的。嗯，我会派三魂协助你。三魂？可是。阵势已经被破坏了，三魂怎么能？原本希望让他们同时复活，现在呢，只能一个一个来了。别担心，我相信百寒统领，啊，你爸爸他会通情达理的。怎么了？没事，我再去找些干树枝。收好了，你手里的东西可是非常重要的。山鬼瑶，真不知道易恨熙这老师是怎么当的。看你这慌慌张张的样子，哪像个侠兰？不用紧张，我只是有些话要告诉你，说完就走。要说什么？我
我想和你说说关于展池的记忆的事情。什么？你有办法恢复展池的记忆？没错。你找到他的记忆了？你不是一直在握着他吗？你说这是展池的记忆，我什么也没感觉到。他的记忆被封印了。记忆被封印，谁封印了展池的记忆？贾叶说，这些记忆被封印了，他无法打开。封印记忆，据我所知。九宫岭有很多侠兰都可以做到，这无人之中，除了展池、破阵、天井沙、一痕息或者浮秋，都可以做到。封印记忆并不难，难的是解开记忆。解开记忆。山鬼游，嗯，山鬼游，不要去，别烦我。嗯，记忆的封印，哼，你就不能自己找点事儿去干、啊？山鬼游，这书你从哪弄来的？哎，拿你没辙。今天我帮左氏老师打扫房间，在他的桌子上看到了这本书。觉得有点意思，所以借来看看。借，你偷出来的吧？要是被老师发现了，一定……哎呀，你小点声，嚷嚷什么？我看完了，自然会放回去的。喂，一痕西，难道你就不想看看书上说的封印记忆是怎么一回事吗？没跟老师打招呼，嗯，不不好吧？嚯，你倒是人格高尚啊！真的不想知道吗？那算了，我这就把书还回去。哎，等等等等，哼，口不对心呐！不告诉左氏老师，我就给你看。那我看完一定要还回去。哎呀，你可真够啰嗦！瞧，霞兰可以封印别人，也可以封印自己的记忆，而封印记忆的同时，需要设置好一个钥匙。这个钥匙。能在需要的时候解开封印，这个钥匙可以是一个地方，也可以是一个物件，或者，是对自己来说很重要的人。嗯嗯。啊，左左石老师，倒霉，我再看了一眼，也要和你一起被罚。嘿，这就叫做有福同享，有难同当，知道吗？喂，叶恨西，你说如果有一天我们需要封印自己的记忆，你会设置什么样的钥匙啊？封印？我干嘛要封印自己的记忆啊？哎呀，我是说如果，万一需要呢？嗯，啊，嗯，那万一的话，嗯，哎，跟你打交道永远没个痛快劲儿，真够麻烦。这样吧，你就选择一个。重要的人，比如我，你，为什么选你？嘿，谁叫咱俩是好兄弟呢？哎呀，大不了我也选你不就得了吗？真的吗？说定了，记住了。嗯，那，那好吧。过去这么多年，发生了这么多事情，伊恨西不可。为什么易恨西还会选择我？我不是他最痛恨的敌人吗？<笑>对呀、啊，最痛恨的敌人，也算是最重要的人吧。
，是这样吗，易痕溪？山鬼瑶，封印展翅记忆的人是谁？告诉我。根据易痕溪的记忆来看，当时在穷奇攻击的一瞬间，破阵统领天净沙、浮秋和易痕溪就自行封印了记忆，而展翅的记忆。是易痕溪封印的，是你吗？谁封印了展池的记忆，这并不重要，重要的是，我发现了解开封印的办法。怎么解开封印？如果让你打开一把锁，你首先会怎么做？你说什么？会怎么做？先找到钥匙。如果没有钥匙呢？那，就需要找到钥匙孔，然后复制一把钥匙出来。呵呵，没错，只不过。现在被锁住的是展池的记忆，其他就没什么区别了。那解开封印的钥匙是什么？一个非常重要的人。重要的人？没错。对他来说，既然展池的记忆也是由易痕溪封印的，那么解开的办法应该和易痕溪的一样。重要的人。对于展池，重要的人是谁呢？是莫仪吗？不，莫仪已经成为了穷奇，易痕溪不可能把钥匙设置为莫仪。那么，这个重要的人究竟是谁呢？对展池来说，那个重要的人是我。希望是这样。我，我能解开展池的记忆。如果不是你，我只好试试那个叫千钧的火车游不动了。那，要怎么做才能解开封印呢？用你的元气包裹展池的记忆，然后回想你们在一起的过去。用我的元气包裹记忆。你突然出现在这里，给我说了那么多，可是我凭什么要相信你的话？信不信由你。以我和山鬼瑶的实力差距，如果他不怀好意，早就出手了，用不着跟我斗这么大圈子。而且，暂时也看不出他有别的目的。为了展翅，就试一试吧。我想亲手解开展翅的记忆封印。我要帮展翅恢复记忆，让他记起我。希望那个重要的人是我。展翅记忆的封印解开了吗？嗯。这里面有着展翅全部的记忆吗？嗯。我只要把这个拿回去，展翅就能恢复记忆了吗？嗯。就这么走了吗？那，你想怎么样？我会让你去恢复展翅的记忆的，只不过，有个条件。条件？把展翅和游不动放了，怎么样？放了他们，对你有什么好处吗？不放他们，对你有什么好处吗？你是想要展翅就这样跟你回九宫岭，然后被永久封印，还是让展翅恢复记忆，然后跟我走？重获自由呢？展翅他，他不会跟你走的。这个心就不用你来操了。或者，你可以这么想想：你是想要一个连你是谁都记不起来的展翅，回到九宫岭面对封印，还是让展翅恢复记忆，作为你的朋友随我而去，做他该做的？做他该做的。展翅该做什么？<笑>你不觉得自己有点过于好奇了吗？是你想让他做什么吧，山鬼妖？你为什么要带走展翅？我只能告诉你，展翅跟我在一起对他最好。陈玉，哼，你的同伴来了
，好好想想吧。陈玉，陈玉，你没事吧？没事。你说去捡干树枝，走了这么久，我担心会出什么意外。我，我会出什么意外？我就是想透透气。怎么了？没什么，是因为展池的事情吗？展池已经恢复了意识，而且后来调查的结果，那些村民被抓走，是林瑶制造恶念，和展池无关。我想，百寒统领是不会为难展池的。陈玉，你不用太担心。千军，封不封印展池，这不是你能确定的。没错，这一切最终还是要由你爸爸来决定。我理解他的用意，毕竟现在他是统领。不，这跟面子无关。我了解我爸爸，他做出的决定是不会改变的。展翅只要回到九宫岭，就会被永久封印。到那个时候，千军，你会怎么办？眼睁睁的看着展翅被封印吗？我不知道。虽然展翅和我们不一样，体内有灵力，甚至甚至有可能是一个灵，可是你想想，一直以来展翅到底是怎样一个人？整个九宫岭，我们俩应该是最清楚的吧？我也不愿意看着展翅被封印。可是，如果百寒统领真这么做的话，他一定是有更多的考虑，一定是为了九宫岭，为了大家好。无极之渊一战，九宫岭元气大伤。这期间，如果再出什么乱子，那后果会不堪设想的。又是牺牲个人，保全集体的准则吗？我真是再熟悉不过了。这个准则，就好像是爸爸的座右铭一样。从小，我就总能听到他这么说。我知道，这个准则没有错。可是，我实在是无法接受。还记得吗？你、我，还有展翅，一起参加霞兰选拔的时候，当时我和你被仲灵抓住了。仲灵让展翅用神锥来换我们，展翅是怎么做的？神锥，同伴，我都要。虽然展翅当时真的很乱来，但到今天我还是很佩服展翅，因为他是我见过的第一个打破那个准则的人。千军，如果是换成我们，我们会怎么做呢？展翅已经经历了太多的挫折，我不想再看到他受到伤害，自己人的伤害。可是，你又能做些什么呢？我希望能帮助展翅恢复记忆，让他去选择自己要走的路。虽然恢复记忆后，展翅会得知破阵统领、福秋、天净沙、叶痕熙老师遇害，尤其是墨雨姐姐成为了穷奇，成为了霞兰的死敌。可是，如果我和展翅互换，我会希望醒过来，勇敢面对一切。因为，因为我知道，展翅会鼓励我。你也会鼓励我，陪伴我面对这一切的。如果，如果是我失去了记忆，展翅一定会帮我找回记忆，让我恢复过来，然后再鼓励我去面对一切。所以我相信，展翅也一定有勇气面对一切的。虽然，展翅恢复记忆后，他可能会离我们而去。让展翅选择自己要走的路。很遗憾，刚才你说的都是假设，而现在的展翅是无从选择的。回去吧，要不然，归海和碧婷该担心我了。一般来说，解开记忆封印后。必须由解开封印之人亲手将记忆送还。
才能让对方恢复记忆，所以要让展翅恢复记忆，还得靠陈月。很遗憾，刚才你说的都是假设，而现在的展翅是无从选择的。你是想要一个连你是谁都记不起来的展池，回到九宫岭面对封印，还是让展池恢复记忆，作为你的朋友随我而去，做他该做的？展池，你会怎么选择？一旦恢复记忆，你会勇敢的面对一切吗？如果你真的承受不住，那又怎么办？如果你勇敢的面对了一切，你是会留下，还是离开？如果离开，你还会回来吗？如果不再回来，我们还能再见吗？展翅，你恢复记忆，知道一切之后。你的心一定也会很疼，很疼。希望你不要怪我替你做了这个决定。我这么做，是因为我相信你一定会坚强面对，是因为，是因为我不想你忘记我，忘记我们的友情。一定要记住我。爸爸让我看到的，一模一样。展翅拥有这段记忆，那就是说，爸爸的话是真的。啊啊、陈月，出什么事了？这个元气石。山鬼谣嗯。
先吃今天怎么这么听话呀？笑就下来了。先吃着，不用等姐姐啦。辣妈今天去别的村子采买了，可能要明天才回来。她让我记得给你的饺子里放上三生草。啊，姐姐刚才一忙活把三生草给忘了，等一下马上就来啊。怎么会在这里？游不动。展池，你你醒过来了。这么说，你的记忆都恢复了？那，你你知道是谁启发你，让你学会了元气驾驭术吗？不就是你吗？太好了，你真的恢复了。游不动，这些日子多亏你照顾我。谢，哎，打住！朋友之间还说什么谢谢呀、啊？如果你非要感谢我，以后请我吃好吃的就行了。嗯。哦，对了，你刚才看什么呢？我们怎么到这里来的？山鬼瑶带我们来的。山鬼瑶。现在人呢？他把我们带走后，察觉到贾叶也到了桃源山。那时你还昏迷着，没有恢复记忆，带着那样的你去打架，绝对是不明智的。所以他就把我们安顿在这里，一个人去引开贾叶他们了。嗯，山鬼瑶这家伙真是搞不懂他。起初他把我们从九宫岭抓走，虽然从结果上来看，的确是救了你一命，让你免遭封印，可是后来他凶巴巴的又把我们关起来，哪也不让我们去。嗯，但这一次。他又为了掩护我们，居然一个人去引开贾叶。哎呀，他到底怎么回事啊？等找到他，我们会知道答案的。啊！哎喂，展池，他不要我们离开这里。刘武东，你什么时候变得这么听话了？山鬼瑶一个人对抗贾叶，凶多吉少，我们得去帮忙。哎哎，刚恢复过来就这么生龙活虎的，服了你了。喂，等等我！山鬼妖，我还有很多问题要问你呢。
，展翅他们的元气反应消失了吗？再探知试试。陈宇，你确定看清楚了？展翅记忆的片段，和之前你从百寒桶里那里看到的，是一样的吗？怎么会？展翅怎么会在那里？他为什么要攻击爷爷？他到底……如果这一切真的属实的话，那我们就更得抓住展翅，把他带回九宫岭才行。一来可以帮助调查清楚你爷爷当年牺牲的真相，更重要的是，如果展翅的记忆留在了无极之渊，那是不是可以由此推测，破阵统领、天津沙、福秋和叶痕熙老师他们也？我不知道，山鬼阳没有说这些。找到展翅和游不动了，走碧婷，你确定展翅他们的元气是往这边来了吗？嗯。咱们就在这里接住他们。你说的他们，是指那个叫展翅的小朋友吧？走了。陈远，碧婷，我和归海拖住他，一有机会，你们马上撤退，一定要把现在为止。发现的情报带回九宫岭，千军。现在不是犹豫的时候。<笑>放松放松，不用那么紧张。我只不过是有些好奇，怎么，那个叫展池的背叛九宫岭了吗？居然要出动你们把他捉回去。九宫岭的事，不用你操心。巧了，我这个人就喜欢瞎操心。说吧，嗯，你们应该都是聪明人，和我对抗的下场，你们不会不知道吧？你们擅闯无极之渊，本来我是应该把你们都带回去，交给穷奇的。但是如果你们配合的好的话，我不介意做出一些让步，带点别的东西回去，比如说一些有用的情报。将军，什么都没说。良好的合作需要端正态度。那么，最后的机会，我数三下：一、二。三。具体都知道些什么吧
，我可不想在毫无价值的人身上浪费我的灵力。放，放开他！碍事的东西！哎呀！又不动，不和我们回去吗？嗯。陈月，陈月，走吧。这里留不住，真为他好的话，就应该让他尽快离开。为什么？为什么我恢复了记忆，陈月反而……啊，困不住了，快走！哈<笑>，来的人不少。很好，你们一个也别想离开。看你的眼神，应该是找回记忆了。想为你姐姐复仇是吗？<笑>你姐姐现在可是至高无上的群奇，就算你的力量再强，恐怕也无法救回你姐姐。你胡说！就凭你这点力量，别说穷奇，连我都没把她放在眼里。贾义。给我看好了，我一定要打倒你，打倒熊奇，救回姐姐。哦，呀！是是贵瑶，你倒是想想办法呀！暂时跟贾叶打，这可怎么办呢？
姐姐，住手啊！姐姐，姐姐，你长大了，住手啊！战士，刚再见面，又要分开了。贾叶呢？不会被展翅干掉了吧？被展翅打伤，逃走了。啊！展翅，把贾叶，展翅什么时候变得这么强了？的力量，可是为什么穷奇要这么做？刚才的灵力，感觉到了吗？嗯，那个感觉，就好像当初在无际之源。是穷奇，我们要过去看看。不，先回去看看，再做下一步打算。陈月，陈月，陈月，陈月，陈月，为什么？为什么明明知道他和爷爷的牺牲有关，甚至可能是灵的帮凶？为什么我还会这么担心？陈月，你怎么了？在讲展池的事吗？放心吧，我们早晚会把他带回九宫里，并调查清楚整件事情的来龙去脉。现在最要紧的，是先回到九宫里，把情报汇报给统领。快走吧，就要到九宫岭了。我来开门吧。
作吧，再不进去的话，入口就关闭了。无极之渊大战之后，出入九宫岭变得更加严格了。是啊，必须依靠元气才能打开入口，而且维持开启的时间也很短。一旦入口关闭，就要再次释放元气才能打开。穷奇的力量还在不断增强，现在是非常时机。要我说，谨慎一些也是应该的。走吧，去君天殿。怎么回事？找我们有事吗？不是我们找，你们去了就知道了。陈月，百寒同里要你回家等他，跟我来吧。为什么？千军、归海、碧婷，你们三个跟我和地莲走。我们要去君天殿汇报，等完事之后，陈月再和你们走。给我的命令，只是带走陈月，你们只要跟着昆吾他们走就行了。这都是百寒统领的意思。怎么，想抗命吗？千军，回头我们在君天殿见。怎么，爸爸不在家里吗？耐心等着吧，百寒童领很快就回来了。千军，这是怎么回事？咱们本来就是要到这里汇报的，为什么还要派人护送我们呢？护送？我看是押送吧。什么？咱们还是小心应对吧。统领。这次任务辛苦你们了，那么现在就把你们知道的情况告诉我吧。啊！通灵，怎么了？通灵，这是怎么回事？不用紧张，汇报情况。不一定要靠嘴巴来说，放轻松一些。开始吧，他们之前看到的、听到的，一切情报我都要知道。交给你了，心源。
爸爸找我有事，会是什么事情呢？是关于这次任务的吗？千军他们被叫去君天殿，不会出什么事情吧？这次无极之渊的任务，你们失败了。失败？千军他们成功破坏了三魂复苏的阵势，怎么会失败呢？三魂复苏的阵势比我们预计中复杂，千军他们破坏的程度还远远不够。三魂一旦复苏，您的势力会更加强大。到那时，唯一值得庆幸的就是这点：三魂的复苏虽然仍在继续，但也受了影响。如果情报没有错，三魂只能逐个复苏。爸爸，这些情报是谁告诉你的？千军他们得到的情报，加上你监视的情况。看来那几个人很有可能也还活着。三魂终究会全部醒来，穷七也可能恢复全部的力量，到时就麻烦了。心猿，你有什么主意吗？找到山鬼瑶，跟着他，他会带我们找到破阵他们。找到他们可以。但不能让破阵回到九宫岭，这就不用你担心了。我们能让你当上九宫岭的统领，就能让你坐稳这把椅子。要和穷奇战斗，我们需要破阵的力量。你可要说到做到。千军他们怎么办？去把你女儿的事情处理好吧，我会让他们忘记来过君天殿的。是不是有什么事情瞒着我？你该知道的，爸爸不会瞒着你。同样，希望你也不要瞒着爸爸。嗯、爸爸，这些就是全部经过了。陈月所说的。与信源从千军归海还有碧庭那里提取到的情报是一致的。按照信源的意思，我应该继续让陈月和千军归海、碧庭一起跟踪游不动、展翅和山鬼妖。爸爸，我有一个请求。说吧。你能不能让我再看看那块霞蓝蝶？霞蓝蝶。就是记录了爷爷遇害情景的那块霞蓝蝶，你看它干什么？我想弄清楚，当时展翅为什么会在那里。陈月，你是不是有什么情况还没有告诉爸爸？没有，都告诉爸爸了。刚才我进来的时候，你拿着笔筒在做什么？没做什么，就是整理了一下而已。是吗？
，能给爸爸看看吗？真的没有什么。我都说了，根本就没什么嘛。你要理解爸爸，我只是不想有什么意外出现，所以必须谨慎。我理解，但也请爸爸理解我。我想要搞清楚爷爷遇害的真相。真相？我想要知道，爷爷当初是在执行什么任务？你想说什么？我，我想替爷爷继续他未完成的调查。不行。为什么？以你爷爷的势力，都完成不了。你又能做什么？灵的势力一天天强大，什么也不做，不就等于坐以待毙吗？我说不行就不行。为什么我想做什么，你总要阻拦呢？陈月，小时候我想成为霞兰，你反对。别说了。后来我想留在赤天殿，你也反对。够了。那时候我要和展翅一起训练，一起执行任务，你还是反对。我说够了。为什么总是要这样？为了你好。为我好，就是什么也不让我做吗？当然不是。你现在要做的就是找到展翅他们。为什么要我去找展翅？你不是一直想把展翅带回九宫岭吗？怎么，又不想去了？刚才你还埋怨我不让你执行任务，现在给你任务，你又不愿意了。弄清楚爷爷的事情之前，我不想见到展翅。这次由不得你。我不去。听爸爸的话。我不要听。那就听统领的话。为什么非要我去？这是九宫岭的决定，而我是九宫岭的统领。爸爸，我觉得你变了。也许是你还不太适应做一个统领的女儿吧。我觉得爸爸变得越来越让人琢磨不透。我觉得你有很多的秘密。我不知道你每天都在做什么，不知道你怎么会有那块霞蓝蝶。也不知道为什么大家会选择你做新的统领。我不是怀疑爸爸的实力，可是平心而论，什么？平心而论，钟馗老师应该更适合才对。陈月，这个问题我们已经谈过了，现在我的回答还是一样的，这是大家的推举，因为他们知道，我才能真正的保护九公岭。九宫岭只有在我的领导之下，才能恢复实力，与穷奇决战。那增援的事情怎么解释？密信里明明说了会派人在无极之渊和我们会合的，可是谁也没有来。还有，明明是派我们去无极之渊执行任务，但我们不知道的情报，爸爸居然知道。爸爸的情报从何而来？我已经说过了，你该知道的，我不会瞒着你。而这些。是你不该知道的。正史的命令会在午时的镇殿史会议上宣布。你在家休息一下，我要去君天殿了。如果展翅回到了九宫岭，还会被永久封印吗？展翅，你醒了！醒了，醒了就动身吧。动身？去哪儿？他说我们要回九宫岭。我知道你有很多问题想问我，但我却不能回答你。为什么？我不愿意。我接下来要告诉你们的事情，只说一遍。现在我的手中已经有了破阵、天净沙、浮丘和一痕息的记忆。接下来要做的
，就是找到并恢复他们的记忆，重新造出神坠，封印穷奇，解救莫仪。而现在，我判断一痕息在九宫岭，所以我们要去找到他，清楚了吗？一痕息老师真的在九宫岭？去看看就知道了。如果封印了穷奇，真的能救回姐姐？或许吧，张国瑶，你说的这些，我很想去相信。直接说，但是吧，但是我不敢相信。怎么才能让你相信？除非你回答我，为什么在无极之渊一战中，你要对贾叶出手？为什么你要帮我找回记忆？哼，不愧是易痕熙的学生。全都是这么婆婆妈妈的。回答我。没错，现在的问题可以在过去找到答案，但总是纠缠于过去，你觉得有意义吗？我不会像易痕熙一样苦口婆心的给你解释来解释去。带着你的问题去未来寻找答案，这样才有意义，明白了吗？走吧。失败了吗？展翅的灵力，那种感觉和穷奇的一模一样，这到底是怎么回事？贾叶，你先退下吧。三魂之态就要醒过来了。是。不知道接下来的任务是什么，千军，你怎么了？这一路上你就心事重重的样子。一路上，我觉得有些不对劲。一大早，我们就回到了九宫岭。刚进入九宫岭，就遇上了九方、昆吾和地莲。陈月被九方带走了，我们被昆吾和地莲带到这里，见到了百寒统领。汇报了任务的情况，整个过程不会超过一个时辰。可是，现在已经是午时了，不觉得奇怪吗？一个时辰可以做完的事情，现在却用了三个时辰，是有些蹊跷。关键是，我想不出有什么地方不对劲。感觉就像是我们的动作被放慢了。明明一眨眼的功夫就能完成的事情，却多花了几倍的时间。所以我一直在想，为什么我们会出现这样的情况？有人干扰过我们的记忆。你的意思是，我们的一部分记忆被抹去了，然后拉长了其他的记忆。用来掩盖被抹去记忆的那部分空缺。对，这样一来，我们就会觉得一上午的时间只做了这么几件事情，而做这几件事情却根本花不了一上午的时间，不是吗？目前看来，这是最好的解释。那究竟是谁要抹去我们的记忆？而那些被抹去的记忆又是什么？碧婷，你是金属性的霞兰，能试着探知一下我的记忆吗？看看能不能发现些什么。探知记忆，我我没有把握。现在也没有其他的办法，你就试一试吧。开始吧。闭，闭上眼睛。你你，你转过去。你
你转过去。探知范围，从我们进入九宫里遇到九方三人开始，一直到刚才我们来到这里等候新任务。嗯，明白。集中注意力。江国瑶，你的手上同时拥有破阵统领、天定沙老师、浮穹老师和一痕熙老师的记忆，为什么偏偏先找一痕熙老师呢？要想战胜穷奇，就必须重铸神坠；而要想重铸神坠，就必须集齐五种属性的元气：火是金，油不动是土，还差水、火、木三种元气。水元气有两个人，破阵和浮穹。火元气也有两个人，你和天净沙，而木属性元气则只有一个人，就是易痕熙。如果是你，你会怎么选？嗯，可要是易痕熙老师真在九宫岭的话，为什么没见他和陈月、千军一起执行任务呢？战车，无极之渊大战之后，你还记得你第一次现身是在哪里吗？桃源山。桃源山。知道为什么会在那里吗？嗯，还记得你坠入月空之门时，脑海里最后的意念吗？嗯，啊，桃源山。嗯，可是易痕熙老师在不在九宫岭，和这些有什么关系啊？穷奇的灵术会剥夺记忆，而剥夺记忆的那一瞬间，每个人的脑海中会闪过一些画面，这些画面可能美好，可能痛苦。但对当事者而言，一定是非常重要的。非常重要的，那我想出来的一定就是张乾坤了，因为我从小就在那里，在包子堆里长大。<笑>我明白了，破碎的月空之门很可能会根据每个人脑海中最强的一面，把人传送到那个地方去，是这样吗？没错。那易恒熙老师最后的一面会是什么呢？江国瑶，服不服气啊？呸！呵，你倒是够硬的呀，人不大，口气倒不小了，狂妄！哼，等到了那天，你们就知道我是不是狂妄了。哼哼，都说栾天殿出精英，怎么出了你这个样的？算了，咱们也不用跟小孩子一般见识。山国瑶，服个软，认个错，我们就饶了你。服软？你当我山鬼瑶是被吓大的？看来我得替左师教训教训你了。希望你的身子骨和你的嘴巴一样硬。嘿，哼，让开！不，你和西，你跟谁不好？偏偏跟山鬼瑶这种讨人厌的家伙交朋友，就是不想挨揍就躲一边去。我不知道山鬼瑶做了什么，可你们闹到蓝天殿来，我就不答应。答应，那我就打到你答应为止。看你能撑多久！臭小子，这是你逼我的！上，上还是不上？你上还是我上？狠心，让开！什么时候轮到你来帮我了？刚才你们三个打我一个，现在再来试试吧！哼，胆小鬼！我的妈！你什么时候悟出来的狭兰术？早就悟出来了，只不过一直没用过。这招叫叫什么名字？则对鬼沉珠。鬼沉珠，好霸气的名字。这算什么？霸气的还多着呢。所以说，你冒出来保护我
，根本就是多余的。我出手不仅是为了保护你，我不想看他们在栾天殿胡来。嗯，我还真不记得你为了什么和别人动过手。这次，这次不一样，栾天殿是家，我的家，我们的家。一套一套。喂，霞兰之名意味着守护，可不是让你打架用的。我这也是一种守护啊，连自己的家都守护不了，怎么守护世人呢？哼。不过你这么一守护，等他们去找老师告了状，你可就要和我一起受罚喽。受罚就受罚呗，值了。你笑什么？我说值了，可不是因为跟你一起受罚，我是说为了守护栾天殿受罚值了。啊，知道了，知道了。喂，我还没问你，你刚才怎么招惹了那些杨天殿的人的？没什么，在郑乾坤吃饭的时候，他们说我们栾天殿徒有虚名，比不上杨天殿。我说我今后一定会成为杨天殿的镇殿使，把他们杨天殿踩在脚底下。栾天殿是家，我的家。我们的家，我这也是一种守护啊，连自己的家都守护不了，怎么守护世人呢？家，栾天殿。嗯、啊，栾天殿。没错，栾天殿，就是我们要去的地方。我的元气还是没有办法探知记忆。那其他方面呢？在我们身上有没有发现什么不对劲的地方？千军，对不起。没关系，你已经做得很好。这件事情我们知道就行了，等以后有机会再把它弄清楚。嗯。差不多，该宣布任务了。千军。陈玉。陈玉，你，你没事吧？没事，爸爸只是问一问关于任务的情况。怎么了？百寒统领也问过我们同样的问题。可这样的话，为什么要把我们分开呢？摆明了信不过我们呗，包括你。情报方面的问题，谨慎一些，无可厚非。可是，既然我们执行任务，却不完全相信我，这样的感觉。真是不好受啊！是啊，要是信不过咱们，就别让咱们去执行任务。现在这样算怎么回事嘛？破阵统领在的时候，九宫岭可不是这样的。啊，陈月，我没别的意思，你可别往心里去啊。你该知道的，我不会瞒着你，而这些，是你不该知道的。别多想了，我们先进去吧。赤田殿千军，陈月；朱天殿归海，碧婷。根据你们调查的结果，破阵统领、玄天殿镇殿使天井沙、成天殿镇殿使福秋，还有。赤天殿镇殿使易恒熙，他们很可能还活着。现在宣布新的任务，继续搜捕判境霞兰山鬼瑶、展池和游不动，赶在他们之前找到破阵统领、天净沙、福秋和易恒熙，立即出发。是。是就没有守卫，走吧。啊，喂，喂喂喂，咱咱们就这么大摇大摆的走进去？嗯，游、嗯、不动，举气。干嘛？
我和展翅的元气被屏蔽了，你来试试打开入口。哦。也不好使了，看来九宫岭真把你当成他的同伙了。哎，别说的那么难听嘛，你不也一样吗？哼，太绝情了吧！我明明也是受害者嘛，这下好了，全都玩完了。嗯、躲起来。啊？哎，怎么了？怎么了？给咱们开门的来了。谁来了？千军，归海。千军，归海。还有碧婷和陈月。啊啊！你们俩给我听好了，咱们必须利用这次机会进入九宫岭。放心，我不会伤害他们的。来了，姐姐关闭的速度加快了。不好，是山鬼阳的人气，在那边。动不了了吧，山鬼友？动不了的是你们，则对归尘尽相。这是怎么回事？你们认为我绕着你们转圈是在东躲西藏吗？那个时候，我就在你们四周布下了大量的金属性元气。不知不觉进入你们的体内。喂喂，你不是说不会伤害他们吗？他们只是中了我的鬼神禁相。鬼鬼鬼鬼什么？则对鬼神禁相，是一种用元气侵入对方体内，控制对方的霞兰术。对了，你挨过这招，所以记得这么清楚。哼，放心，我现在只是用金属性元气封闭了他们的感官，此刻他们听不见、看不见、感觉不到一切。如我所说，没有一丝痛苦。别碰他！呃，暂时忍一忍，忍一忍。没有一点伤害。别碰他！那接下来我们要怎么做？把他的霞蓝蝶给我。你要干什么？废话真多。你难道想让我从他的身上抽取元气吗？我不介意那样做，不过对他多少会有点伤害哦。抓紧时间。结界封闭的速度很快，我一旦打开了入口，你们要马上进入。那他们呢？对不起大家了，现在只能让你们坐在这里。
半个时辰后，他们就会醒来了。那，我们走吧。又怎么了？我刚才探知的时候，就觉得有些古怪。他们三个身上似乎有些不对劲儿。你这是干什么？安静。啊！心，心猿。怎么了？心猿。这是什么东西啊？一个死了很久的夏兰。啊？他怎么会出现在九宫岭？是崇明吗？我说，咱们还去不去九宫岭啊？如果真是那个心愿，九宫岭这一趟就变得越来越有意思了。百寒。你的位置是怎么来的陈月，陈月，怎么了？刚才发生什么事了？你刚才说，山鬼瑶可能用陈月霞蓝蝶中的元气潜入了九宫岭。哼，九宫岭难道是他想来就来、想走就走的地方吗？山鬼瑶明知道九宫岭在通缉他，竟然还敢潜入九宫岭，他到底想干什么？陈月，另外两个人呢？没有探知到展翅和游不动的元气。没有探知到，不等于他们没有潜入九宫岭。派人在九宫岭内巡逻。是。越多越好。是。一定要找到山鬼瑶、游不动和展翅。是。西的位置，然后再来找你们。那我们呢？找地方躲着。躲？躲哪儿去？随便。啊相信你，为为什么？为什么你不相信老爸？啊！儿子，不管你在哪儿，老爸都希望你能平平安安的。不管你做出了什么决定，老爸都会支持你。老爸，啊！啊！你老爸，我都说到这个份儿上了，你小子居然还好意思在这儿猫着！别的不说，就凭你身上那股走哪儿都能闻到的包子味儿，你以为能藏得住？哎哎
他他他他讨厌老爸，不是是是是，我我才不是一股包子味呢！看在包子的份上，你快松手！有人大叔，进去再说。抓山鬼敖可不是件容易的事情。你有什么办法？办法不多。山鬼敖宁肯不要神坠，也要费尽心思从九宫岭带走展池，说明对他而言，展池比神坠还重要。你的意思，要想抓山鬼敖难度不小，不过要抓展池的话。要怎么抓展池？我说过，不想把陈月牵扯进来。百寒，你应该知道，坐上这个位子，整个九宫里都是你的了。可要在这个位子上坐稳，并不是那么容易的。这个位子，你还想继续坐下去吗？好好想想吧。在坐上这个位置之前，你是什么样的？陈月，陈月，钟馗老师，这是怎么回事？破阵统领用月空之门把他们从无极之渊送回了这里。那这怎么会变成这样？进入月空之门，体内的元气就会大量流失，所以要马上替他们治疗。山鬼敖，嗯，他他怎么也？山鬼敖，关起来，严密看守。是。派出去的霞兰无法进入无极之渊，没有破阵统领他们的消息。知道，请继续寻找他们的下落，切记避免和灵的正面交锋。是。是眼下最重要的任务是要找到破阵统领他们。在这之前，我们不能放弃任何希望。海涵，你做的不错，山鬼瑶的事情你处理的很好。他的神坠，放心吧，他已经把神坠交出来了。依照目前的情况，你有什么建议？我赞同您刚才说的，现在最重要的就是尽快找到破阵统领他们。嗯。不过，要是破阵统领他们一直没有消息的话。我建议选出一位新的统领。破阵统领是否牺牲，现在还不能下定论。寻找破阵统领和选出新的统领，这两件事可同时展开，并不矛盾。九宫里不能没有统领，霞兰之名意味着守护。现在穷奇复活了，九宫里比以往任何时候都更需要一个强有力的统领。所以，我建议。九宫里应该尽快选出新的统领，以他为首，把大家的力量凝聚起来，和穷奇战斗。啊，对不起，我只是个两仪下来，没资格。不，你是破阵统领的顾问，当然要参考你的意见了。这只是我的建议，供你们参考。现在还是以找到破阵统领他们为首要任务。
。如果破阵头领他们一直没有消息，再考虑你的方案。你先回去吧。无极之渊一战的失败，就是因为破阵统领的保守战略。钟馗和紫妍都是太极侠来，又是神坠守护者，按理说最有资格继任为统领。嗯，但是作为统领，他们的保守策略只会重蹈覆辙。九宫里需要一个新的统领，一个意志坚定、能带领九宫里走出低谷、重新崛起的统领。白寒，想想一年前的你，不过是破阵身边一个没人待见的助手；再看看现在，不过是做出一个选择。对你来说，这很难吗？你们要去栾天殿找易痕溪，你们打算什么时候行动？这要看什么时候找到易痕溪老师了。嗯，在山鬼妖回来之前，你们先躲在这里吧。嗯，战神，怎么了？唉，我曾不止一次的想过回到九宫岭。回到赤天殿，回到同伴的身边。可是现在，我只能躲在这里。嗨，放心，我相信总有一天，百寒统领会解除封印你的命令，到时候一切就和以前一样了。百寒统领，就是陈玉的爸爸，对吗？嗯。为什么他会成为统领？你们知道吗？明天就要选出新的统领了。喂，碧婷，你选谁？千军，你呢？统领，应该在神坠守护者中选出。钟馗老师和紫妍老师，最有资格成为统领。没错，照我看，钟馗老师肯定会成为新的统领。我支持紫妍老师。嗯？为什么？论实力，紫妍老师不在钟馗老师之下。而且别忘了，紫妍老师还有一个优势，她更年轻。嗯、啊，她有些年轻过头了吧？有一个人选，我们不能忽略。你别说了，我就奇怪了，她怎么能成为候选人呢？哎，陈月，我没有别的意思。白寒老师一直是破阵统领的助手，要不是破阵统领出了事，本来就是要升为太极侠来的。加上九宫岭有一部分人支持他，所以他能参选。可是我听说百寒老师非常保守，他认为穷其复活，九宫岭面临着巨大的危机，所以我们应该更加强势，甚至，甚至不惜牺牲一部分人去维护整个九宫岭的利益。霞兰之名意味着守护，百寒老师的观点和霞兰之名背道而驰。哎，陈月，我没有别的意思啊，相反，钟馗老师认为我们不应该仅仅为了胜利。就去牺牲那些无辜的人，单凭这一点，我绝对支持钟馗老师。陈宇，你选谁？九宫岭的统领一职不能只靠一两项突出的优点来评选，应该是综合实力最强的人才能当选。没错，所以钟馗老师一定会成为新的统领。呃，没人支持我吗？那会儿我听说很多人都支持钟馗老师。我也以为他成为新的统领是板上钉钉的事儿了，可是到了选举结束的时候，百寒老师却成了新的统领。哎呀，到现在我都没想明白这到底是怎么回事。爸爸，好些了吗？好多了，明天就要选出新的统领了。嗯，你会选谁？我，我
我还没有想好。没关系，不管你怎么选，爸爸都会支持你。快去休息吧。连你的女儿都不支持你，你要想成为同僚，真的很难。你是谁？看到我的样子，你似乎并不怎么惊讶呢。是谁？我是谁并不重要，重要的是我是来帮你的。如果成为统领，你有什么打算？问这些有什么用？没几个人支持我，我成不了统领的。答非所问，你的野心连你自己也不敢触碰吗？如果我成为统领，我会带领霞兰，不惜一切打倒灵。就算做出再大的牺牲，也在所不惜。很好，我不是不敢触碰，只是这野心悬得太高，而让我能够触到他的阶梯尚未出现。灵力。这种灵术能侵入人的心境，唤醒痛苦回忆，放大他们对敌人的憎恨，然后，他们就会变得极端的势战。这样，他们就能站到我这边。这个灵术只能影响四象和两仪这种级别的下来，对太极下来和神坠守护者无效。不过话说回来，九空岭现在还有几个太极下来呢？如果能够得到大部分人的支持，我就能成为统领。不过这种灵术只能在十二个时辰内有效。哼，我才不在乎。对，因为在灵术解除之前，你就已经是九空岭的统领。那钟馗和紫妍怎么办？让我来替你操这个心吧。你为什么要帮我？你会知道的。你到底是什么人？你会知道的九宫岭新任统领，白寒。九宫岭大难临头，我就不说客套话了。现在，摆在我们面前有两条路，固守是死路一条。进攻，还有一线生机。今天你们选择了我，就是选择了生存。我会带领你们和穷奇战斗到底，不惜一切代价。二位，介意不说话。以后就请二位留在各自的店里
，九宫岭的事，就不劳烦二位。考虑的怎么样了？还想继续坐在这里吗？很好，接下来就按计划行事。栾天殿，栾天殿是家，我的家，我们的家。别瞎琢磨了，我先给你们做点吃的，你们边吃边等吧。哼，太好了，终于又吃到老爸做的包子了。不光有包子，还有三生饺子呢。三生饺子？哦，三生草很难保存，所以我直接把它剁碎，和到馅儿里包成饺子，冻在地窖里。这些饺子。是你大叔我、啊、特意给你留着的。有论大叔，嗯，那是山鬼羊吗？嗯，还没到饭点一会儿再来吧。哎，干嘛？山鬼瑶展示和游不动，潜入了九宫里。游不动？那个臭小子一声不吭就跑了，我想起来就是一肚子气。呃。把韩统领下令，要彻底搜查。搜得好，我说您轻点儿。二位，请转告百韩统领，就说我坚决拥护他的决定，一定要彻查九宫岭。就算绝地三尺，铲平君天殿，也要把游不动这臭小子挖出来。到时候记得告诉我一声，我非把他屁股揍开花不可。好了，不耽误各位执行任务了，再见啊！哎、我们还没搜查呢。搜查？搜查什么？山鬼妖他们呀？不是搜查完了吗？搜查了吗？没搜查吗？我怎么记得还没搜查呢？可我记得搜过了呀。哎，不对不对，肯定没搜查。差点让你给划过去。哎哎哎哎！我可告诉你们，这儿可就我一个人。是不是你一个人？我进去看看就知道了。嗯。哎，这眼看就要到饭点了，要是耽误我做饭，等一会儿大家来了没吃的闹起来，可不是小事儿。现在是非常时期，搜查高于一切。不是。我这儿还得给百韩统领开小灶呢，要是让你俩给我搅和了，到时候统领怪罪下来，可没你们好果子吃。搜不出山鬼妖他们，百韩统领怪罪下来，我们也担不起啊！哎哎哎哎，你们不能硬闯啊！我们进去看一眼，马上就走。不是跟你们说了吗？里面什么也没有。我说尤人，你今天怎么不大对劲儿啊？我，就是就是，进去看看有什么大不了的。难不成你这厨房里面当真藏了什么见不得人的玩意儿？见不得人？我游刃走得正，行得端，我能有什么见见见见不得人的？那就快把道闪开，让我们进去。我们可没工夫在这儿跟你闲聊天。搜完这里，我们还得到别的地方去搜呢。怎么着？好话说尽，你们就是不给面子是不是？告诉你们，我可是……哎呀，什么？来吧，你让开点儿。怎么样，没在这儿吧？哼，害我们耽误了这么多时间。好了好了，要没事了就请便吧，我这儿还有一大堆事儿要忙呢。啊，走走走走走，别推呀、啊！哎，快走吧。哎，慢走啊！啊，走了。哎，找到游不动，记得跟我说一声，我非得把他屁股揍开花不可。知道了。嗯，出来吧。我熟了，熟了，熏死我了！哎
，我说，快到饭点啊，一会儿这里会有很多人，你们俩还是先找个地方回避回避吧。嗯。左师老师，破阵通令。山鬼瑶，有一个任务要交给你。睡不着吗？明天就是守护者选拔的最后一场比试了，你的对手可是幽天殿的太极侠蓝紫妍，怎么样，有信心打败他吗？到时候就知道了。成为神坠守护者是你一直以来努力的目标，现在离目标只差最后一步了，可我怎么感觉你有点心不在焉啊？胜负难料，胜负难料，这可不像是你说的话呀。要在平时，你早就说神坠非你莫属了。神坠，哼，不就是块霞蓝玉吗？你这是怎么了？神坠可不是普通的霞蓝玉啊！一旦成为神坠守护者，你就能得到神坠里上古霞蓝的精纯元气了。只有没本事的人，才会借助神坠的元气。我一直在想一个问题，啊？你说，要是一个神坠守护者带着神坠叛逃九宫岭，怎么办？哼，你开什么玩笑？神坠守护者怎么可能成为叛境侠蓝呢？你就那么肯定？神坠守护者可不是随随便便就能当上的，从四象侠蓝到神坠守护者。这中间要经历很多考验，没有坚定不移的信念，绝对不可能走到这一步的。拥有这种信念的夏兰，你能想象他居然会成为叛徒吗？你能想象他会背弃霞兰之名，背弃同伴战友，背弃九宫岭吗？如果真是这样，那他和灵还有什么分别、啊？这就是你对叛境霞兰的看法吗？和灵一样。不，在我眼中，叛境侠蓝比灵更加不可饶恕。不可饶恕。如果这个叛徒是我呢？真要这样的话，我就更能名正言顺、毫不留情地把你打倒了。因为在我看来，你一直是我的敌人，是我必须超越的人。说错什么了吗？山山山,山鬼瑶，啊！阿兰在自己的地盘上，却要忍饥挨饿，躲躲藏藏，我的人生可真够失败的。喂，嗯，呃，其实我一直有个问题想跟你研究研究。什么？你说山鬼瑶他怎么了？呃，你说山鬼瑶当年为什么要背叛九宫岭啊？按说。他当年要本事有本事，要资历有资历，年轻有为，前途光明，干嘛要背这个誓师叛境的名声偷靠贾叶呢？这件事说来话长，我曾听易恒熙老师提到过一些。嘿，怎么说？好像和神坠守护者的选拔有关
，神坠守护者的选拔。嗯，记得易恒熙老师说过，那次神坠守护者选拔的最后一场比试，是山鬼阳对阵紫妍老师。易恒熙老师说，那时候他在上边也替山鬼阳捏着一把汗。毕竟，这场比试将决定谁会成为新的神坠守护者。让易恒熙老师和其他人万万没想到的是，这场战斗。完全是一边倒的局面。紫妍老师面对山鬼瑶的进攻，居然毫无还手之力。最后，山鬼瑶用他的绝招“责对鬼神珠”结束了战斗。山鬼瑶以为自己会成为神坠守护者，可没想到，破阵统领居然当众宣布，新的神坠守护者是紫妍老师。破阵统领说，山鬼瑶出招过于狠毒，由此看出，他已经被神坠中的精纯元气所迷惑。不配成为守护者。没想到，破阵统领他们刚刚离开扶桑广场，山鬼瑶就狂性大发，偷袭紫妍老师，并且打伤了其他人，夺走了神坠，就此背叛了九宫灵。这些都是真的？哎，易恒熙老师是这么跟我说的。可是山鬼瑶抢到神坠之后，破阵统领和其他的太极侠蓝，还有那么多的镇殿使，就没有出来阻拦他吗？就，就这么让他跑了？这我就不清楚了。易恒熙老师只告诉了我这些。不知道战士是不是真的回到了九宫岭？千军，如果找到了战士他们。你会怎么做呢？如果是你，你会怎么做？不知道，我真的不知道该怎么办。我已经说过了，你该知道的，我不会瞒着你，而这些是你不该知道的。爸爸，我不知道的事情究竟有多少？统领。爸爸。我有些话要和陈月说。爸爸，你找我有什么事吗？这是……你不是说过，想替爷爷继续他未完成的调查吗？陈月，哦，希望你能理解爸爸。我不让你继续完成爷爷的调查，完全是为了保护你。哎，你说我变了？是的。我是变了，因为我现在是九宫岭的统领。穷奇已经复活，九宫岭处于非常时期。眼下的情形，不允许我犯任何的错误。希望你能理解爸爸。还记得你问我，如果展池回到了九宫岭，还会不会被永久封印？现在，我可以向你保证。绝对不会，真的。嗯，对于他的处置，我要重新考虑，但绝不会封印他。展池是一个侠蓝，是我们的同伴，我们不会放弃任何一个同伴的，不是吗？嗯。不过，山鬼瑶，我们必须抓住他。为什么？为什么？展池的记忆是山鬼瑶找回来的。山鬼瑶连神坠都不要，却从九宫里带走了展池。可是展池跟着山鬼瑶这么长时间，山鬼瑶也没有伤害展池啊。这说明展池对他而言比神坠还重要。他当然不会伤害展池，他帮展池找回记忆，只是想利用展池而已。山鬼瑶重返九宫岭，一定是有什么阴谋诡计。现在我需要展池配合我，陈月。帮爸爸一个忙可以吗？这也是在帮展池。嗯。<笑>你一个人就敢跑到这儿来，是来送死的吗？不
，我是来寻求合作的。哦。<笑>我们合作，我在九宫领做你的内应。内应？我看，是九宫领派你来做内应的吧？<笑>李强，我的手下对你缺乏信任感呢、啊。你不会也像他们那么蠢吧？不妨说说看。你跟我合作的目的是什么？我想知道，灵力和元气能否共存？我需要灵的协助。混沌之初，是运阴阳，灵力为阴，元气为阳，阴阳合力，幻化万千。如果一个人能同时拥有元气和灵力这两种力量，他也许就会是最强的存在。我帮你，对我有什么好处？神坠，再加上左师的性命。神坠，我已经有一个，是你们那位相离的。一个，有用吗？完全释放穷奇需要九个神坠，但要释放他一部分力量的话，只要三个神坠就可以了。你手中相离的神坠，加上我即将给你的左师的神坠，这样一来，就只差一个神坠了。我以后会想办法帮你弄到手。哈，就凭你，能干掉左师？凭我的实力，当然办不到，所以，我需要你的灵毒。给你一个机会，去证明你的诚意吧。山鬼瑶一痕息，你们听好，你们左手的印记叫做霞兰印记。霞兰印记，拥有这个印记的人，就有机会成为霞兰，然后保护我们的家园，保护世人怎么，没脸进去吗？山鬼瑶，你居然有脸回到这里！
这是气动，到底是山鬼呀？已经发现了，厉害！既然你知道这东西，那你也应该知道，这是乾鸾天殿镇殿时左师大人独创的招数。如果敌人的属性为金的话，可以用这东西对付他。这个，我称之为气动。它内置火属性元气，外罩土属性元气。一旦它感应到金属性的敌人靠近，土生金，气动就会被吸附过去，然后内置的火属性元气就会爆炸，火克金，对敌人造成伤害。这个气动，因为它与金相克，所以我称它为卸甲。说的没错，卸甲和我在栾天志上看到的一模一样。好，接下来就是提问时间了。山鬼瑶，你来栾天殿到底想找什么？哼，就在这屋子里面，对吧？不回答也没关系，现在栾天殿我做主，动动嘴皮子就能把这房间翻遍。另外，咱们还有一件私事需要了结，我要为云丹老师报仇。终于肯开口了吗？栾天殿，你做主。怎么，难以置信吗？既然你这个栾天殿的败类都能到阳天殿当镇殿使，那我这个阳天殿的精英来到栾天殿，又有什么好奇怪的呢？没错，站在你面前的，就是现任栾天殿镇殿使独龙。呵，山鬼瑶，别怪我没提醒你，你现在。不能往前，不能后退，而且也不能使用元气。任你本事再大，我看你怎么躲！你为什么你可以使用我的元气？风去，万箭穿心。鬼瑶那家伙到底在干嘛呀、啊？哦，还得等多久啊？这么干等着不是办法，咱们到栾天殿去找山鬼瑶吧。嗯，好。怎么了？这是陈月。暂时稳住。有木多，在这里等我。稳住，千万要稳住！现在不是时候，眼下最重要的是帮山鬼妖救出易寒溪老师。陈月的事。我们先缓一缓啊！啊，山石
我有话要说。哎呀！我的万箭穿心全被他挡开了，而且没有一把剑碰到四周的气洞。山鬼妖，你越是这么做，就越说明你害怕触发这些气动。既然这样。嗯、金克木，利用卸甲外层的金属性元气来进攻吗？这小子也算有点小聪明。这次，我看你还能用什么来抵挡？还差一点。元气的转化完成了，自寻死路吗？嘿，你，你做了什么？破竹，破竹，看来你只知道对付金属性的气动。卸甲，而这个对付木属性的气动破竹，你却是闻所未闻呢、啊。哼，不管怎么说，你能根据栾天志的记载制造出卸甲，值得赞赏。卸甲克金，破竹克木。逆流克水，射日克火，移山克土。他们并称气动五行。气动五行？可是，栾天志上根本就没有什么气动五行啊！没错，剩下的四个是我帮左师老师完成的。那时我早已离开了九宫岭。你看的栾天志上，当然没有记载。为什么我布置的卸甲会变成破竹？这还要谢谢你的万箭穿心。木生火，有了你的木属性元气，我就可以加强卸甲内部的火属性元气；而火生土，越来越强的火属性元气也会作用在土属性元气上，加强土属性元气。接下来是土生金。土属性元气能够加强我的金属性元气，最后是金生水。当金属性元气达到极致，水属性元气也会应运而生。原来，你是有意不去触发卸甲，是为了实现元气的转化。现在，年轻人，该我来问你问题了。嗯这小子既然成了栾天殿的镇殿使，希望在他的记忆里能找到点线索。已经看了他半年之内的记忆，还是没有关于易痕溪的线索。再挖深一点试试。百寒统领，您叫我来栾天殿，这是？都龙，你知道镇殿使意味着什么吗？什么？镇殿使意味着
，意味着他是一个殿的守护者。嗯，意味着他是一个殿里最强的侠兰。意味着，不用急着回答，我换一个问题吧。你认识我吗，百寒统领？您这是……如果只让你用两个字，你是称呼我百寒呢，还是统领？当然是统领，没错，是统领。因为人们在乎的不是你的名字，而是你名字后边的东西。我再问你，一个人由弱变强，不可或缺的元素是什么？时间。只要刻苦训练，加以时日。不对，强弱的变化可以发生在一瞬之间，这样的改变与时间无关，甚至可以说。时间从来不会改变什么。你也看到了，现在九宫岭上下看我的眼神。你是个聪明人，难道还想不出答案吗？在他们的眼中，我是谁？是百寒，还是？是统领，是九宫岭的统领。没错，统领意味着权力。九宫岭至高无上的权利。赌龙告诉我，你想拥有这样的权利吗？我，没错，拥有权利，你能得到很多东西，比如说尊重，尊重，所有人的尊重，尊重。我知道，在九宫岭有很多人瞧不起杨天蝶，瞧不起你。因为山鬼瑶的关系，但他们错了。在神坠失恋的时候，我就看出来了，你是那种可以为了自己的目的舍生忘死、勇往直前的人。你很像我。你一开始不知道我为什么让你来滦天殿，现在我可以告诉你，我希望你能接受我的任命，出任滦天殿的。镇殿使，我，滦天殿的镇殿使，怎么难以置信？可是，我只不过是觉得自己资历不够，这正是我和我的前任不同的地方。所谓不拘一格降人才，我不是因循守旧的人，我可以被推举成统领，你为什么就不能成为镇殿使呢？为什么就不能得到这样的权利？为什么就不能得到应有的尊重呢？只不过，想要得到这些，就需要做出正确的选择，而弱者是没有机会去做出选择的。毒龙，你是弱者，还是强者？我不是弱者。好，我再问你一遍，镇殿使意味着什么？意味着权力和尊重。那是他成为滦天殿镇殿使的记忆。在那之前，他应该没有来过滦天殿。再往前搜寻也是徒劳。易恨兮，你真的在那里吗？<笑>等我离开滦天殿，自然会放了你。现在嘛，你就老老实实的待着吧。你为什么？哎呀，展翅，你这个没用的家伙，有什么说什么呀？这才是你呀、啊，做自己，做自己。陈月，在无极之渊的时候，我失去了记忆。虽然你就在我眼前，虽然当时你那么的着急。
想让我回忆起来，但我怎么也想不起来你是谁。我恢复记忆后，能再次见到你，我心里别提有多高兴了。我想告诉你，我记起来了，我全都记起来了，点点滴滴，我全都记起来了。可是我不明白，为什么当时的你，好像变了一个人。陈月，陈月，好像我做错了什么。闭上眼睛。陈月，你让我看的这是，这些，就是我爷爷遇害时候的画面。那个小孩儿，是，是，是的，是我。你，你是说，我和你爷爷的遇害有关系？我只想知道真相。不可能。这不可能，这不可能是真的。还有陈月，你怎么会知道这种事？是谁告诉你的？我，我没有别的意思，我只是，只是和你一样，只想弄清楚事情的真相。如果这是真，不可能，不是真的，我一定能证明这不是真的。战痴，你为什么要回九宫岭？我是来救叶寒熙老师的，叶寒熙老师，他在九宫岭。嗯，还不能完全确定，不过我想也八九不离十吧。可是叶寒熙老师为什么会在九宫岭呢？是山鬼瑶说的。山鬼瑶和你在一起吗？我和尤不动正要去找他。哦，差点忘了，尤不动还在等着我呢。你也一起来吧。嗯，边走边说，我把我知道的慢慢告诉你。战痴，啊，我也有一些事情要告诉你。什么？是关于我爸爸的。他向我做了一个承诺。哦，战痴这个家伙怎么还不回来啊？游不动。啊！你总算是回来了。陈月，你也来了。放心，陈月是来帮忙的，咱们一起去銮天殿找山鬼妖，救出一寒熙老师。呃，嗯。易安西，是你吗？叫闭气。
来。实话，叶寒溪怎么会变成这样？有微弱的元气，没错，是叶寒溪的元气。等等，这个感觉是……啊，穷奇的灵力。我记得五级之元大战时。破阵发动了早已准备好的封印阵势，暂时压制住了穷奇。但是，只凭这个结界是不可能压住穷奇的，必须使用神锥加强封印阵势。这之后，破阵开启了月空之门，把我和其他人传回了九宫岭。根据易痕熙的记忆来看，穷奇挣脱了出来，而破阵他们。被打入了破碎的月空之门。这么看来，石化确实和穷奇的攻击有关。可是，同样受到了穷奇的攻击，为什么展翅没有被石化？五级之源大战后，展翅得到了穷奇的灵力，这也许就是展翅没有被石化的原因。穷奇制造的石化封印，需要他自己的灵力才能解开，而穷奇的灵力恰巧展翅就有，这是巧合吗？如果不是，穷奇为什么要把自己的灵力分给展翅呢？五级之源大战后，穷奇的灵力损失不少，所以才没有前来抢夺神坠，只能唤醒三魂替他效力。但三魂复苏的阵势被我破坏之后，穷奇那边好像就没有了动作。穷奇，你究竟在打什么主意？当务之急是先把展翅找过来，救出叶痕熙再说。小时候，未经允许偷看老师的书。被抓住总会受罚。我在这地宫和桃源山之间造出了个通道，自认为就算师傅来找我们，我们也能从这里跑出去，然后绕一圈回到九宫岭，不被发现。可，这只不过是我自以为是罢了。这么多年了，这个通道居然还在。啊！居然自己找来了。我跟了你们一路，你们一点都没有察觉吗？放心，我不是来阻拦你们的。那你来干什么？当然是为了易痕熙老师。你是来帮我的？你别误会，我只是为了救易痕熙老师，这和帮你是两回事。很好，省得我去找你们了。山山鬼妖。他们怎么来了？没事，他们也是来帮忙的。怎么了？怎么了？你让人家给卖了？啊？怎怎么个意思？啊！这是怎么回事？陈月，过来。陈月，是，是你。陈月。展翅，我爸爸他
他只是想找到山鬼瑶，让他把所有事情交代清楚。这也是为你好，相信我。山鬼瑶，有不动，展迟，你们跑不掉的。陈月，你过来。爸爸，抓住他们。麻烦了，麻烦了。爸爸，你说只抓山鬼瑶的。北寒统领，所有人到门口守着，这里边我已经安排好了。啊！叶恒熙老师，怎么会变成这样？展翅，用灵力覆盖石像，这样就能救出叶恒熙老师吗？马上就知道了。哎，等等。我们从蓝天殿入口进来，一路往下，经过了通道，到了左石大人的房间，然后再往下，到了这个地宫。刚才我就注意到这里只有一个入口，要出去只能原路返回。可是蓝天殿已经被包围了，咱们能逃出去吗？这个不用你担心。啊，展翅，快！哦。还是不够，加大灵力的释放，再加大一些，很好。现在的灵力和展翅之前对付假叶的差不多了，覆盖石像。哎，这样就行了吗？觉得这里还有别的人。老师，叶恒熙老师，这是……之前和毒龙交手，我留下了一些木属性的元气。叶恒熙老师，叶恒熙老师的记忆珠呢？嗯，谢谢你们找来了叶恒熙，不过记忆珠可不能就这样还给他。百寒，统领，他怎么会在这里？我来对付他，你和游不动照顾好叶恒熙，悄无声息潜入蓝天殿，并且一路跟踪我们到了这里。你不是白寒，原来早就被发现了。啊！这……这这他是谁？白寒统领呢？他就是心猿。刚才的百寒也是他易容半成的。山鬼瑶，你的事情我也知道一些，都说你很厉害，我看不过如此。你所谓的不过如此，指的是刚才从我手里抢走记忆珠吧？还是仔细检查一下再说大话吧？靠一些两仪侠兰就想抓住我，百寒没那么天真，他肯定会另外安排追兵，所以，我又怎么可能轻易拿出易痕熙的记忆珠呢？我要的可不只是易痕熙的。我会交给你吗？没指望过。展翅，情况不妙。山鬼瑶。我向你保证，那些记忆珠，我会全部弄到手的
这是怎么回事？张国尧呢？他镜子，他在镜子里。这不像是夏兰树。怎么回事？地宫被颠倒了。泽队，鬼尘珠，他做了什么？为什么我的鬼尘珠会打偏？不对，不是打偏，而是被转移到了我的身后。他怎么会有灵力？灵煞。灵力，有意思了。从一开始我就觉得你使用的不像是夏兰树，果然，这是灵树。这么说来，这个空间也是你的灵树制造出来的吧？要造出这么个空间，需要耗费不少灵力。可是，有一点我不太明白。耗费这么多灵力造出的空间，无非就是一个镜像世界，反转攻击，让我不适应罢了。哼，但恰恰是因为这样的不适应，一次两次，你或许能躲开，但在轮番攻击下，你早晚会出错的。就凭这点伎俩，你是抢不到记忆珠的。这个灵树看来不过是个花架子而已。哼，翻来覆去，这有什么区别吗？我可没时间在这里陪你玩了。各队，鬼尘珠，还没结束呢。不管是我，还是你的攻击，都是以我为目标进行反转。这么简单的道理，只需要看一次就能掌握。心远，你真是让我失望啊。这是怎么回事？<笑>山鬼瑶，你真以为自己稳操胜券了吗？你真的认为自己掌握了这个世界的规则了吗？山鬼瑶，我造出了这个镜像世界，我掌握着这里的规则，你没有胜算。规则，这个镜像世界的规则究竟是什么？为什么挨了我那么多攻击，他竟然会毫发无损，而我却仿佛被分金错骨？这感觉就像是……啊，就像是他受到的攻击全被转移到我身上一样。哼，放弃了吗？每个世界都有着亘古不变的规则，规则支配着一切。一花，一草，一木，甚至一丝微风。在这个镜像世界里，颠倒的不只是周围的环境，反转的也不只是我的进攻。在这里，还有另一个层面上的反转，究竟是什么呢？山鬼瑶
，没有人可以从我的镜像世界中走出去，你也不例外。记忆珠归我了。嗯，这这是怎么回事？好久没有问别人这个问题了。你玩过木偶吗？这是我的夏兰树，泽对，鬼尘尽像。鬼尘尽像？难道这个夏兰树可以控制对手的身体？他怎么可能这么镇定？难道说他已经发现了镜像世界的秘密？一开始。我的确小看了你这个镜像世界。所有人在战斗时都会想方设法攻击对方，而不是被对手攻击。不过在你的规则里，这一点恰恰相反。我攻击你，受伤的只是我而已。所以要打倒你，必须由你来攻击我。没想到你这么快就能悟出这些，了不起。不过，你忽略了一点。哦，就算你知道了这个世界的规则，只要我不发动进攻，你一样没辙。我可没说鬼尘进相只是为了让你动不了。嗯战痴，我爸爸他，他只是想找到山鬼瑶，让他把所有事情交代清楚，这也是为你好，相信我。既然这样，为什么连我和游不动都不放过呢？陈月，陈月不会骗我的。展池是一个侠兰，是我们的同伴，我们不会放弃任何一个同伴的。帮爸爸一个忙可以吗？这也是在帮展池。爸爸，你为什么要骗我？展池，对不起。
，要尽快夺取山鬼瑶手上的记忆珠。这样一来，我们就能改写破阵、天净沙、一痕溪，还有浮秋的记忆，让他们成为我们的工具。一痕溪怎么办？他现在是废人一个，暂时没有威胁，可以先把他关在赤天殿。战池怎么会有穷奇的灵力？你怎么了？我的灵力不够，要尽快补充。你要去哪儿？知道，你现在有很多疑问。什么？你不知道自己是谁？你是谁？不知道自己的过去。我这是在哪儿？不知道自己该做什么。你说什么？如果你想解开这些疑问，就来找我吧。等一下。你接下来将要看到的东西非常重要。这个人知道我是谁，知道我的过去。他要给我看的，究竟是什么？要做做买卖，你什么意思？你要卖东西？我打算和九宫岭做一笔交易，换回一痕溪。换一痕溪老师，用谁换？呃，该不会是我们俩吧？是他。那是心猿。一时恶念，不充灵力，就要撑不下去了。是你。
战车，给他一点灵力。灵力？他在乱天殿和我战斗时，使用的那个灵术消耗了他不少灵力。现在他这么虚弱，就是因为灵力不足。要补充灵力，最简单的办法，就是吸食人的恶念。哦，怪不得刚才他要袭击那个人呢。你是怎么找到我的？离开栾天殿的时候，我在你身上留下了这个。每次找到我们，就靠这个。哎呦，还有吗？还有吗？不不不，展池，你你你你帮我看看后面，我我够不着。嗯、啊，对对对，啊，仔细找找。我知道，你以前是成天殿的两仪下来，但据说早就牺牲了。为什么现在你突然出现？而且，这么多年过去了。为什么你的样貌一点都没有改变？体内还有灵力，不说吗？这对我来说一点用也没有知道我为什么要带你们回内谷吗？因为我想知道，灵力和元气是否可以共存。如果可以的话，又能产生多大的能量？而你，要帮我完成这个伟大的事业。
足时。体内被注入灵力后，你失去了意识，向李老师发现，并用霞兰树封印了你。那个霞兰树原本能治愈你，可惜的是，在那之后不久，向李老师牺牲了，他的封印阵势逐渐减弱。而随着一年前穷奇的复苏，你体内的灵力被唤醒，终于。向离的封印阵势被完全打破，怪不得他体内有灵力，就好比一个人受伤了，还没好透就停止治疗，表面上看起来恢复了一些，但实际上依旧没有痊愈，你就会变得虚弱无力，需要依靠吸食恶念来补充灵力。有了灵力，你便又恢复了精神。久而久之，你对灵力产生了依赖，这种依赖又促使你不断的去吸食人类的恶念。哦，原来是这样啊！哎，可是这样一来，不就正好帮那些人消除恶念了吗？他吸食人类的恶念，虽然没有附体。那些人不会变成傀儡，但是像他这样把恶念生生的抽离出体外，人类的身体是承受不了的。而且，他吸食掉一个人的恶念，那这个人与恶念有关的记忆也会随之消失。哎，可是和恶念有关的记忆消失了，也没什么吧？不管是恶的记忆还是善的记忆。对一个人来说，都是不可或缺的。所有的记忆构成一个整体，而且只要能够正确对待，恶的记忆也能成为前车之鉴，勿以恶小而为之。哦，你把我抓来，有什么目的？用你的元气召唤海东青，告诉百寒，我要跟他做笔交易。你以为，百寒会用一痕息跟我交换吗？你太低估自己了，信远。百寒能在九宫岭呼风唤雨，应该说全赖你的扶持吧。这买卖对他划算。我和星元一样，体内也被注入了灵力吗？仔细想想，小时候到饺子馆之前的事情，我确实不记得了。陈月给我看的那段记忆，我虽然不记得，但是，但是不记得，不代表没发生过。如果陈月爷爷的遇害真的和我有关，如果真的是我。战时，你想什么呢？知道吗？山魁瑶闯入九宫岭是想劫走叶痕熙老师，幸好百寒通及时赶到，阻止了山魁瑶。嗯，叶痕熙老师的封印已经解除了，不过他的记忆好像还没有恢复。少女说。山鬼瑶受伤了，既然这样的话，他应该跑不远。我们就在桃源山搜查。嗯，就算他受伤了，咱们也得谨慎一点。一旦发现他的踪迹，要立刻汇报九宫岭。嗯。谁？出来！
快下山吧，山上现在不安全。一痕息的封印已经解除，接下来跟踪山鬼瑶，找到破阵塔。穷奇大人需要他们重铸神坠。息，来换心源。闪鬼妖，白寒统领，发现什么了吗？神之处了，看来新元借着发信的机会，做了点手脚。九方、昆吾、地莲、毒龙、丽妃、木易，还有狭路，马上来君天殿！我要布下天罗地网，捉拿山鬼妖。是。飞，九方，昆吾，地莲，你们随我前去捉拿山鬼妖。木易和狭路，你们镇守九宫岭。你率领一队霞兰跟随我们。是。别跟太紧，先按兵不动。听到风鸣子吹响，马上增援。明白。你没资格跟我谈条件。情况如何？都在里面。游不动，展翅和一个两翼霞兰在左侧角落里，山鬼瑶在右侧角落里，元气稳定。好，毒龙，使用卸甲。可是。我们要救的那个霞兰也是金属性，她可能也会受伤的。听我命令，山鬼妖，这一次可不会让你转化元气了。
罗莎，包围他！一场战斗的输赢，很大程度上取决于谁占据先机。你想不到我们会提前包围这里吗？我这时候就叫做占据先机。这么多的气动同时爆炸，山鬼敖，就算是你，也不可能不受伤。<笑>跟我做交易，你配占据先机吗？<笑>想法不错，只不过先机在我这边。啊，展翅，永不动和心猿不在这里。山鬼妖是什么时候发现我们的？大家一起上，围攻山鬼妖！没什么意思了，后会有期了。不好，快散开，越远越好。反了，绝气逆空。只能靠元气维持运动，但是身处其中的人却无法吸取元气。更可怕的是，绝气逆空还会不断吸走我们体内的元气。白寒统领，山鬼瑶怎么可能会逃脱呢？刚才那个是他的分身，现在看来，我们的所有行动就像是他计划中的一部分。他早就知道我们要来吗？这怎么可能？先机在我这边。哼，你抢得了先机吗？<笑>看来，心猿的小动作，山鬼瑶早就知道了，所以将计就计，我们反而中了他的陷阱。哼<笑>，战斗中。可怕的不是失去先机，而是自大的以为先机尽在我手。易寒溪，你的动作还是那么慢吗？我们是赤电电的霞兰，又是易寒溪老师的学生，凭什么不让我们进去？白寒统领严令，任何人不得入内。陈月，溜进去。我知道，你现在有很多疑问，不知道自己是谁，不知道自己的过去，不知道自己该做什么。如果你想解开这些疑问，就来找我。这个人告诉我，他叫山鬼妖，我叫易痕溪。他知道我的过去，他告诉我。那个时候，他就已经想好了救我的办法，所以假意攻击，实则给了我一段记忆。接下来你将看到的东西非常重要。
他给我看的那段回忆，里面那两个男孩，就是小时候的我和他。看起来，他是我的朋友。这个人眼神冰冷，他的招数和其他人都不一样。这个人，他们都叫他百寒独立，但他的眼神中却看不到一丝真诚。不能指望这个叫百寒的，我不能这么等着。留在这里，我的记忆是回不来的。人呢？快探知看看。嗯。山鬼瑶的真身不在绝气逆空里面。果然，山鬼瑶并没有和我们作战的意思，他的目的只是拖住我们。拖住？统领，您的意思是？山鬼瑶。可能想潜入九宫里，去找易寒溪。可我们怎么才能从这个绝气逆空里出去呢？绝气逆空周围分布着五个点，分别吸取五种属性的元气。我曾经听易寒溪说过，据说只有毁掉这五个点，才能从绝气逆空里出去。而要毁掉这些点。就要用香克属性的霞兰术逐一击破。停令，尽快破顶，我们要火速赶回九宫岭。但愿我布置的援兵能挡住山鬼瑶一会儿。刚才明明听到了风鸣子的声音，可是却探知不到百寒统领他们。而且，前方出现了一个强大的金属性结界。难道是山鬼瑶？这么说，山鬼瑶逃走了，而百寒统领他们被困住了。有这个可能。大家听好，接下来，我们在桃云山展开搜查，争取拦住山鬼瑶，为百寒统领争取时间。另外，我会通知九宫灵，让他们有所防范。山鬼瑶给我看的记忆，显示我小时候就来过这里。这个元气可以帮你打开通往地宫的入口。啊，不好，老师来了。没有经过老师的允许就偷看他的书，哎呀，又要挨罚了！哼，我早有准备，走。啊，跟我来。跟着这段回忆，你就可以逃出九宫岭。老师，等等
怎么回事？为什么鼎会再次出现？我漏掉什么细节吗？绝气逆空，一定不破，无定俱在。不同时击破五个鼎是出不来的。他们有灵力，快躲开！刚才那个灵术，派出一个小队，把伤员送回九宫岭，让木易、狭路他们加强防范。侵入九宫岭，但是易痕熙却逃走了。难道这都是山鬼妖安排好的？跟我来，搜查山鬼妖，一旦发现，封明紫薇信。是。另外，刚才的灵力来头不小，大家要小心。心猿。嗯，怎么回事？嗯，刚才好强的震动。山鬼妖老师让我们在这里接应易恒熙老师，可易恒熙老师怎么还不来呀、啊？是易恒熙老师。来，等一下。千军，陈月，他们怎么跟来了？叶恒熙老师，叶恒熙老师，我们得回九宫岭。他们要把老师带走，可现在出去的话，咱们俩就暴露目标了。要是叶恒熙老师被他们带回去，我们就前功尽弃了。嗯，叶恒熙老师要跟我们走，战池。对对对对，叶恒熙老师得跟我们走。只有山鬼瑶才能使老师恢复记忆。我看未必吧。山鬼瑶诡计多端，万一他改写了易恒熙老师的记忆怎么办？啊，记忆还能改写？改写记忆？那么我的记忆？我不知道山鬼瑶跟你们说了什么，但是，他告诉你们的未必是他的真实想法。你敢肯定山鬼瑶没有别的目的？他的一举一动，你们都了如指掌。可是，在无极之渊，他出手阻拦贾爷释放穷奇，而且也是因为他，我们才能找到叶恒熙老师。不要忘了，山鬼瑶现在还是一个叛境侠兰。这么说，你无论如何都要把叶恒熙老师带回去了。啊，风明子，不好，他要一寻风明子，咱们的位置就暴露了。那个人是谁？他做了什么？只是一击，困住百寒通灵他们的结界就消失了。他身后的，是贾叶。他们来桃源山干什么？要是吹了风鸣子，咱们就完蛋了。呀！嘿！啊！啊
在闭气的情况下，你还想跟我过招？展池，放弃吧。跟你过招了，就陪你玩玩。易文熙老师。你们听我说，你们叫我老师，但我却不知道你们是谁。易恒熙老师，老师，没有记忆，我无法分清敌友，不知道下一步该做什么，所以我要去见山鬼妖，找回记忆。千军，无论如何，我们都要带走易恒熙老师，帮他恢复记忆。我们不能错过这次机会。就算咱们把易恒熙老师带回九宫里，也只能待在赤天殿，像个囚犯一样被看守着。来这儿做什么？我们是来增援的。刚才我探知到了展池的元气，就在这附近。我也探知到了，等赶到的时候，他们已经不在了。有情况，走。嗯。山鬼瑶呢？追击，是是。
现在最重要的是找到破阵他们。如果不把这段记忆还给伊寒熙的话，他会更容易站到我这一边，行事也会更方便。快把记忆还给易恒熙老师那是怎么回事？来者不善，咱们得快去找叶寒熙老师他们。嗯、威力如此强大的灵沙，就连假叶也无法企及。难道说？你下来，我都不担心。我担心的是刚才的那股灵煞。嗯，刚才的灵煞是怎么回事？我从来没见过这样的。还记得我们在接应伊恒熙老师时，感受到的强烈震动吗？嗯，是啊。究竟是谁干的？要甩掉我们，可没那么容易。跟我们回九宫岭。哎，完了。啊啊啊！这什么招数？别管什么招数了，救人要紧。啊啊啊啊
。山鬼瑶，我有些问题想要问你。天净沙、浮丘和破阵在哪儿？哼，那我换一个问题，你是怎么找到一痕息的？你这态度可真让我恼火。告诉你，我可是带着三魂之泰来的。泰，<笑>终于开口了。你现在浪费的不仅是我的时间，还有展池他们的性命。你认为在泰的手下，他们能撑多久呢？看来上次在无极之渊，我只是延缓了他们的复苏而已，没时间耗下去了。耶、嗯！鬼域无相。晨曦还没恢复记忆吗？怎么，你是没来得及把记忆还给他，还是你根本就不想我？哈哈，我知道了，你是不敢告诉易恒曦，你就是杀了左师，杀了他师父的凶手，对吧？贵瑶，你糊涂了吧？绝气逆空只会吸走元气，你居然用这种东西来对付我？没错，可是吸走的元气有我支配。你的周围有五个灵印，可只有一个是防御鬼尘珠的。那又怎样？如果我没猜错，这五个灵印分别对应着五种属性元气。哼，不愧是山鬼妖，这么快就看穿了我的灵术。但是，你又有什么办法呢？这就是我的办法。现在，我倒是想请教一下，你是要继续维持你的灵术呢，还是要防御我的霞兰术呢？则对，鬼尘珠。现在轮到我问你了，啊，你是要攻击我呢，还是要救一痕息？啊
山鬼姚一恒心，你们听好，你们左手的印记叫做霞兰印记。如果你们不想挨饿，想靠自己的力量过上好日子的话，那就从今天开始，跟在我身边学习吧。七的记忆已经恢复了。要解开我记忆的封印，必须知道我和他儿时的约定。他果然还记得。好容易救回了叶恨西。如果贾叶说的是真的，展翅他们遭遇了三魂之态。我要尽快赶过去才行。但是，先要摆脱贾叶。要脸手了吗？趁现在去找展翅他们，还不是时候。刚才我们两个人扛住了贾叶的攻击，你发现了吗？并不是那么吃力，这就说明。我强行注入的元气影响了贾叶，但要彻底打倒他就没那么容易了。要想尽快摆脱他，我只能发动鬼神进相。可是以贾叶现有的灵力，鬼神进相还控制不了他。现在咱们要做的，就是尽量消耗贾叶的灵力。准备好，时机成熟时，我会给你暗示。是省省，你，你的灵力哪儿来的？不说吗？这是怎么回事啊？展翅、啊
在想起来了吗？我我不知道。哼、嗯，我真的不知道。这不是我想要的答案。真的不知道，既然这样。就算他的体内有灵力，也并不代表他具有灵藏，因为只有灵才有这个东西。可是，为什么这个霞兰的体内会有灵藏？嗯，这个灵力至少是七魄的级别。有意思，这个灵力是假夜。也包括我的金属性元气。风血，青天，走。不只是贾叶的灵力，啊，他的体内怎么还有？啊，穷奇大人的灵力。我倒是真想见识一下了。
好了，我还活着。战池呢？<笑>让我看看吧，让我看看你究竟拥有多强大的力量。很好，不要压制这股力量。让我看看，在你的身上究竟会发生什么？啊、怎么回事？战士的灵力比以前任何时候都要厉害。不好，他控制不了这股灵力。就这么结束，不能被灵力控制，我不能变成一朵灵，我还没找回破阵铜力，天津沙老师，福球老师，我还没有打到穷奇，我还没没有救回姐姐，我我不能在这里倒下，不能输在这里，绝对不能。是，撑住我！碍事的东西。他竟然，我不会再被任何力量控制。元气也好，灵力也好。只要我在这里，就是我的力量。我用我的力量做我该做的事。仅此而已吗？怎么回事？山鬼要对我的束缚解除了。想跑？一狠心。
，灵书第一层，就是为了让你自认为了解镜像世界的规则。接下来，我就要以你出手了。不出手吗？没关系，你不出手的话，就得永远困在这里，休想出去。不自量力。一个不入流的侠兰，居然想用灵术跟我这个三魂战斗。要维持这个灵术，需要你的灵力。你真的认为我一直在防御你的攻击吗？其实，我一直在吸取你的灵力。现在你的灵力已经所剩无几，不足以维持这个灵术了。依靠你的灵力维持的镜像世界，就要坍塌了。当然，我可以替你维持，但是你的镜像世界归我了。碍事的家伙，永远别想出来了！快跑！你跟我走，留着你还有用。我记得当时我被带走了，挪不动他。那是易恒熙发动的玄惑归心，我和心猿交过手，知道他的能力可以将敌人引到镜像世界中，所以我暗中解开了对心猿的控制，让他和泰战斗。我知道，以心猿的灵术还不足以困住三魂之泰，不过，这已经给易恒熙争取到了发动玄惑归心的机会。铜镜碎裂，绿光闪过后，你们看到的就已经是玄惑归心中的事情了。心猿呢？他出不来了。好了，玄惑归心骗不了他太久，先离开这里再说。嗯。居然被这种小把戏给骗了。这里休息一下。
，贾叶，以他的实力，要干掉我们并不难，但他却一直不动手。哼，整个桃源山到处都是霞岚，你们在找什么？或者我该问？你们在找谁？我不喜欢重复我的问题。保护统领，统领，没错，九公领新任统领，百寒，真是少见啊！一个连神坠都没有的人，居然坐上了统领的位置。神坠自有神坠守护者来守护，身为统领，要做的比这个重要的多。哼哼，找个人还需要统领亲自出马？这么说，你这个新统领要不是闲得没事可干，就是你要找的人十分重要。说出来，或许有条活路呢，不是吗？在绝望中寻找希望，这不是你们霞兰的想法吗？最了解自己的，往往是自己的敌人。此话果真不假，不过你只说对了一半。霞兰的确能在绝望中寻找希望，但不是以你说的方式。那我倒要看看你所谓的霞兰的方式。你的希望不会是他吧？可恶，可恶！那么是他。地莲。白寒统领，你快走！怎么，你还需要手下为自己护驾吗？你刚才的气势哪儿去了？啊，新统领，三重天籁，第三重，就封，神器。这么近，即便是假夜，也不可能躲得开。看来也不是他，就放。不得不说，我越来越好奇了。好奇你所谓的希望，到底会在什么地方？必须活下去。我是九宫岭的统领，我不能就此结束。只有活下去，才能继续和灵战斗。得想办法拖延，拖延的时间越长，活下去的机会就越大。我知道你在想什么。现在这里只有你和我，坦诚一些，并不丢人。其实，你很清楚我在找山鬼瑶和易痕熙，但你真正想知道的，是我找到山鬼瑶和易痕熙之后能得到什么。那就说吧。无极之渊大战后，田井沙、浮秋、易寒溪以及破阵不知所踪。现在，山鬼瑶找到了易寒溪。我想确定的是，其他三人是否也有生还的希望？仅此而已。还能有什么？新统领，你真够狡猾的，不但不回答我的问题，还想从我这里套取情报。这样。对我们都有好处。我洗耳恭听。如果你真的甘当穷奇的一条狗的话，那我早就没命了。贾叶，就像你说的，现在这里只有你和我，坦诚一些，并不丢人。霞兰的目的是封印穷奇，你的呢？其实，你并不是真的想释放穷奇，而只是想得到穷奇的力量。我说的没错吧？既然这样，你不觉得我们有着共同的利益吗？哼，你不会是想建议我们联手，你们封印穷奇，而我则得到他的力量吧？为什么不呢？<笑>如果我得到了穷奇之力，你们接下来要封印的不就是我了吗？那也是以后的事情。后的事情，谁说得准？<笑>我没有必要和你打这个赌。穷奇的力量，我总会有办法得到的
，而现在，九宫岭统领的性命就在我手中。这样的局面，我可不一定能遇上第二次。叶阳大人派你来的，三魂之太出现了。山鬼瑶带走了易痕溪，眼下的形势，叶阳大人都知道了。这么说，叶阳大人已经到桃源山了。金统领，你的任期结束了。贾爷，让你抓的人呢？废，请听我解释。哼，你要解释的事情还多着呢。杜伦和丽妃，他们好像受伤了，不知道敌人是谁，也不知道展翅和伊恒熙老师他们怎么样了。希望真的如展翅所说，山鬼瑶。能帮易恒熙老师恢复记忆。陈月，怎么了？那个方向离我们不远，有很强的元气反应。过去看看。他是文琪，他和我一样，多年来一直追随叶阳大人。什么？叶阳？他不是早就……牺牲了。刚才救你的，就是叶阳大人。这么说，你们都是……被注入灵力的生还者。叶阳大人呢？怎么没有见到他？叶阳大人想见你的时候，你自然就会见到他。那，先回九宫岭吧。福清老师，田景山老师，还有破绽统领，你说他们会在什么地方呢？进入破碎的月空之门那一刻，脑海里最强的念想就是他们最可能去到的地方。这个我知道，可问题是他们最强的念想是什么呢？先不说破绽统领，田景山和福清老师也算是你的老熟人了吧？你就没有半点头绪吗？让我想想。易恒熙老师，老师，山鬼瑶还是什么也没有说吗？易恒熙老师，虽然我也不知道他到底是怎么回事，但我觉得山鬼瑶不像是叛徒。您还记得吧？在无极之渊，他对贾叶出手，到后来他帮我恢复了记忆，再到他找到了您，又帮您恢复了记忆，这一路上。虽然谈不上了解他，但我怎么都觉得这一切都不像是叛徒所为。可是，难道整个九宫岭都错了吗？他们说的山鬼瑶干的那些事情，全都是编造出来的吗？还有神通老师和云丹老师，都和他无关吗？你们俩所说的，就是我百思不得其解的地方。只有这个办法了吗？你是他们的统领，你自己决定吧。三魂之一的泰已经复苏，并且带着贾叶来到了桃源山。山鬼瑶那边又断了线索，形势不妙。你们有什么计划？现在用不着再去抓山鬼瑶他们了，我们只要掌握他们的动向即可。你的意思是？先让山鬼瑶去救人，在他即将恢复破阵、天净沙和浮秋的记忆之前，
我们半路杀出，坐收渔翁之利。没错。要是这样的话，就需要在山鬼窑那边安插一个我们的人才行。说的轻松，要在他那边插进我们的人，没那么容易。你的意思是，首先，这个人不能知道我们的计划；其次，这个人必须是他们信得过的人；最后，这个人必须被九宫岭放逐。放逐？你也是瞎来！要知道，放逐是要经过退役林的。一个失去记忆、没有元气的废物，对我们有什么用？如果他能逃掉呢？那就不是被放逐，而是叛逃，那他就是叛境侠兰了。物以类聚，人以群分。叛境侠兰加入叛境侠兰的队伍，这不是再合适不过了吗？我想知道，你心中的人选到底是谁？照你的说法。你有本事把他抓回来，却没本事让他留下来。我知道的都告诉你了，那我们是不是该继续下一步计划了？我要回一趟媚谷，回媚谷，这我们的任务是来抢夺神坠的，为什么要回媚谷？抢夺神坠于我而言，不过是举手之劳，暂时就让神坠在九宫岭多待两天吧。可是媚谷离这里路途遥远，一去一回耽误了任务，穷奇大人那里。嗯齐大人把任务交给了我，怎样完成它，由我说了算。你只有听命的份儿，明白了吗？太没理由干掉我，可为什么？是要逼我出手反抗吗？不行，现在出手，我赔上性命也只能重伤他而已。可恶！你竟然耍我！如果这是被他耍弄的话，比起丢掉性命要好得多。绝不能出手！太，太大人，请你原谅我。我再问你一遍，为什么反对我去媚谷？难道你在那里有什么秘密吗？没有，没有秘密。没有，我发誓。我不信您找我，这次任务的失败，你要负全责。统领，我不明白您的意思。你放走了易痕溪，这么说你就明白了吧？统领，事情不是您想象的那样。我们一离开九宫岭，你就去了赤田点，易痕溪也就是在那个时候失踪的。我说这是巧合，有人会相信吗？可这的确是个巧合。我和陈月本来是想去看望易痕溪老师的，可是守卫不让我们进去，无奈之下，我和。我让陈月等我的消息，我一个人溜进了赤天殿。当我进去的时候，易痕溪老师已经不在那里了。胡说八道！那你又怎么解释，你和陈月为什么会出现在桃源山呢？事实就是，你胁迫陈月利用他的探知术避开了守卫，带着易痕溪跑出了九宫岭。事情不是这样的，还敢狡辩？难道你要我拿出证据吗？难道你有证据吗？进来。
？怎么可能？他们三个明明已经……怎么会？难道是因为我看到了他们，知道了他们是被注入了灵力，从媚骨生还的下来？九峰，把你们看到的都告诉大家。当时我们察觉到了易恒熙的元气，追踪过去，看到千军放跑了易恒熙。什么？后来我们和陈月试图阻拦，千军却抓住了陈月，威胁我们。你！再后来。他带着陈月逃走了。胡说！整个经过就是这样。胡说！你胡说！李莲、昆吾，你们看到的情况是这样吗？欲加之罪，百寒统领，现在我就站在这里，直说吧。构陷我的真正原因，并不是你所谓的放跑易恒熙老师吧？真正的原因，恐怕是我看到了什么不该看的事吧。我还有一位证人，他们都是你指使的，随便叫多少个上来都是一样的。指使，你会收回你的话的。陈月，陈月和你一个店，一直以来都是你的同伴，他总不会。你刚才是怎么说来着？构陷，对吧？而且，他的性格你很了解。要他做坏事，即便是我，也没办法指使他。陈月，九方他们说的属实吗？是的。陈月，为什么？千军已经不配再做一个侠兰，留下只是祸患。现在，我以九公领统领的名义宣布，即刻抹去他和侠兰有关的一切记忆，散尽元气，逐出九公领。不是情况特殊，我是不会让你这么干的。你是不是还想说，我要把你的女儿扯进来？哼，陈月，注定是你的软肋。如果有一天你失败，一定是因为他。别怪我没提醒过你。陈月，跟我来。你为什么要救我？我听说你出事了，马上赶了过来。那，在君天殿作证的。作证？你忘了吗？在桃源山，我们被发现了，被带回九宫岭。和你分开后，我就一直被关在家里。你怎么知道我出事了？是我爸爸身边的一个两衣侠兰告诉我的。是你告诉陈月的。没错，这是计划中的一部分。他告诉我，爸爸已经被挟持。他让我们逃出九宫岭，去找易恒熙老师他们。既然这样，咱们只能暂时离开九宫岭。嗯。拦住他们！千军，手下留情。知道。为什么要搭上陈月？这样不是更好吗？其一，陈月并没有怪你，而是认为你被我们挟持；其二，陈月也加入他们，我们的计划就更容易实现了这里真是媚骨吗？没有了悲鸣和哀嚎，贾叶，这媚骨在你手中变得可真是不堪呐
，刚才在桃源山，你认为我会干掉你吗？呃，我的性命完全属于穷奇大人。如果昨天有人告诉我，千军，你明天就会成为叛境下来，会躲到这样的地方的，说什么我也不会相信的。如果昨天有人告诉我，爸爸会被人挟持，陈宇，我没有埋怨谁的意思，只是此一事，彼一事。这一切都来得太突然了。如果不是你来救我，我现在已经被散尽了元气，抹去了记忆。如果是我遇到这样的情况，你也一定会来救我的，不是吗？不惜一切。所以，道谢什么的就不必了。但是因为救我，你不得不一起出头。你也会被当成叛境下来，而且我们逃走，他们一定会认为是你爸爸安排的。你是不是想说，让我回九宫岭，你一个人去找易恒熙老师他们？这是一闪而过的念头。我本想让你告诉他们，是我威胁你的，这样你就不会有事，白寒统领也不会被怀疑了。那为什么改变想法了？以新元他们的手段。我只怕让你回去，他们不会放过你。我知道你替我着想，但我既然来救你，就早已下定了决心。放心吧，天总要亮的，我们一定能洗清罪名的。我们一起离开了九宫岭，总有一天，我们还要一起回去，和易恒熙老师和展翅一起。一起回去。不知道展翅和易和熙老师他们在哪里？我突然有种感觉，我觉得展翅的事，可能也和叶阳他们有关。展翅如果在这里，一定会说：“真不敢相信，这话也能从你这家伙的嘴里说出来。”其实，自从当初霞兰选拔之后，我就隐约意识到，不管以后发生什么事。我们三个的命运已经绑在了一起。无极之渊大战后，九宫岭完全变了一个样子。你应该也感觉到了吧？我有很多疑问。我一直觉得爸爸对我隐瞒了什么。现在看来，一定和易阳他们有关系。什么东西？这是。小年糕。哎，福丘老师、天净沙老师、破阵统领，到底应该先去找谁呢？先试试看，要解开谁的记忆再说吧。嗯、啊啊！这这出什么事儿、啊？没事，办正事。啊！三颗记忆珠，从左到右，依次是福丘的、破阵的和天井沙的。啊，这俩蓝色的看上去一模一样啊！你怎么分得清谁是谁的？不同的人，记忆的感觉是不一样的。啊，展池，你先来吧，释放元气，想着你和他们一起的记忆。嗯。记者来。
再试试天净沙老师的。哎，三个里面，你和天净沙老师最熟，这次应该行的。怎么还不行啊？你来试试吧。哼。也不是易恒熙老师。嗯，不是展池，也不是易恒熙老师。山鬼瑶应该早试过了。明显也不是他。这里只剩下我没试过了。不会吧？难不成上天真要降大任于我游不动？游不动？你干嘛？干嘛？解开记忆啊！你，你和他们很熟吗？嗨，不试试怎么知道呢？有时候最不可能的就是最可能的。嗯，呀。哎，看来大多数时候最不可能的还是最不可能的。易恒心老师，你封印了自己的记忆，也封印了展池的记忆，为什么你封印的都能顺利解开呢？难道你能预见未来吗？嗯，你早就知道山鬼瑶和陈月会帮你和展池解开记忆吗？我选中陈月作为解开展池记忆封印的人，当时这只是一闪而过的念头，现在回想起来，可能是因为。我觉得陈月是展翅最好的朋友吧。至于山鬼瑶嘛，我和他小时候曾有一个约定。我的记忆能解开封印，看来你没有忘记。恰巧想起来罢了。啊，易恒心老师，你为什么选择山鬼瑶作为解开你记忆封印的人呢？选我，不是因为他相信我能解开封印，而是因为。在他的心里，我是最不可能解开他封印的人。当时，我、福秋、天净沙老师，还有破阵统领，都耗尽了元气。我们进入月空之门，不是因为惧怕。我们封印记忆，是为了阻止灵得到九宫岭的情报。我们已经抱着必死的决心，所以，你选择了我。但作为老师，无论如何，我希望保护自己的学生，希望你能得救。所以，我为你选择的，是最有可能解开你记忆的人。如果破阵统领他们的想法和我一样，那么，能解开他们记忆的，应该是最不可能的那一个人。那不就是我吗？呃，当我没说。甚至，是某个物件。也可能是一个地方。呃，说来说去，对破阵统领他们很重要的，但又最不可能解开他们记忆的是什么呢？破阵统领的过去我不太清楚。福秋，我知道他最后一次带队执行任务是在北境极地。当时任务失败，只有他一人生还。那件事情对他打击很大，从此他不再带队。而天净沙老师的，展池，你也知道吧？他曾经被灵……嗯，天净沙老师说，他虽然逃了出来，但是灵力侵扰，痛苦不已。后来在小年糕的洞穴里，他悟出了用元气包裹新的办法，才得以自救。没错，但有一件事你不知道，当时跟他一起逃出来的，还有一个人。呃，谁？夏哲胜，什么？怎怎么了？夏
，侠者胜是谁啊？可是田径沙老师说，侠者胜是他行走江湖的别名。不，侠者胜是田径沙老师最好的朋友。我听左师老师说过，在很久以前，是侠者胜救了田径沙老师，但是他自己却牺牲了。我知道我们该去哪里了。啊？去哪儿？美国。不对。天镜沙老师或许会出现在湄谷，因为那里有他最不愿回想，但又永远无法忘却的记忆。对啊，但是，要解开他的记忆封印，必须去小年糕的洞穴。为什么？因为在那里，全靠侠者胜的鼓励和帮助，天镜沙老师才能学会使用元气包裹心。可是最后，侠者胜却长眠于洞穴。没能和天镜沙老师一起离开那里，这对天镜沙老师来说，是一生最大的遗憾。对，侠者胜，就是那个对天镜沙老师来说最重要，但却永远不能帮他解开记忆的人。我的话，刚才没注意，现在仔细一看。我想起来了，我在展池的记忆里看到过这个洞穴。看来，这里就是展池跟随天镜沙老师修炼的地方。嗯。以前，我还被他救过一次。我记得展池掏出了一个风鸣子，吹了两下，没多久，小年糕就出现了。不知道，咱们能不能通过小年糕，反过来找到展池呢？小年糕。你能帮我们找到展池吗？好像是饿了。怎么办？走得急，我们没有吃的。要不去采点野果吧？好吧。怎么，不想吃果子吗？展池说，小年糕最喜欢吃年糕。可是，咱们现在上哪儿去给他弄年糕啊？小年糕，下次我们一定给你带年糕。咱们就这么呆坐着。他不过是耍小脾气，别管他。我们只有果子，没有年糕。不过我觉得，展池那里或许有年糕，对吧，陈月？嗯，嗯，对。但是，得先找到展池才行，否则还是没有年糕，对吧，陈月？这还差不多，那么，带我们去找展池吧。小年糕，你在这里乖乖等着，我们去给你采果子。你吃了果子，可要带我们去找展池哦。我们走吧，小心点。小年糕。小年糕一定是饿了。喂，你那还有包子吗？呃，那可是我给自己留着的。你个守财奴
再被小年糕吞下去的话，我可不能保证他还能把你吐出来。我的包子，小年糕，快吃吧，吃完了带我们去找展池。展池。新元的说法，他们在千军的身上留下了线索。不管千军在什么地方，他们都能找到他。这样的话，只要陈月和千军在一起，即便有什么意外，叶阳应该也能及时赶到，救出陈月吧。他们碰面了吗？贾叶，我可不记得媚谷还有这样的地方。这些东西是干什么用的？怎么会有微弱的元气反应？你就是把抓到的霞兰关在这些东西里，然后注入灵力的吧？这东西。虽然可以给霞兰注入灵力，但灵藏是怎么进入霞兰的身体呢？贾叶，你不想好好解释一下吗？你说这些，我真的不明白。而且，这些柱子在我看来，也不像是跟霞兰有什么关系啊？是吗？只能动手了吗？净杀！他的元气，我早就感应到了。他怎么会在这里？天净杀，他是九宫岭玄天殿的镇殿使，太极下来，也是神坠守护者。这些不重要，对我而言，他只是任务的目标而已。我们该怎么处置他？一个石像而已，跑不了他。我所感兴趣的是，他怎么会在这里？你有什么高见？只是猜测。说，当时，穷奇大人把他们打入了月空之门，月空之门也随之粉碎，所以……所以，破阵、天净沙、浮秋一痕息，还有那个叫展池的霞兰，被传送到了不同的地方。这些你都说过了，我想听到新的东西，比如。他们被传送的地方有没有什么联系？栾天殿、桃园镇、媚谷，这三个地方对于叶痕溪、展池和天净沙来说，贾叶，你想到了什么？哦，无忌之渊大战后，根据情报，那个叫展池的四象霞兰最先出现在了桃园镇，后来在桃园山被霞兰捕获，而叶痕溪。则是出现在了九宫岭的栾天殿，现在天净沙却出现在了这里。恕我直言，我想不出这三个地方之间有什么联系，是吗？不过我在想，会不会是和霞兰的五行属性有关系？五行属性，展池是火属性，这个叫天净沙的也是火属性，但是。
他们却被传到了不同的地方。你真的觉得这和五行属性有关？就没有别的可能性吗？伊痕熙出现在滦天殿，展池出现在桃园山，他们之间到底有什么联系？这个问题的答案。很可能就在他身上，贾叶，你说呢？我不太明白您的意思。真不明白？滦天殿对于易痕熙来说意味着什么？我不知道。桃源山对于展池来说代表了什么？我也很难确定。但是，天净沙，这个身为神坠守护者的太极霞兰，就在这里。搞清楚这里对于天净沙意味着什么，或许我就能明白这些霞兰和这些地点之间的联系。而这些问题对于你来说，应该很好回答吧？左师曾经是滦天殿的镇殿时，那里有很多易痕溪无法割舍的东西。桃源镇，据我所知。那个展池从小生活在那里，那儿肯定有他的很多回忆。说下去，如果说这中间有什么联系的话，我想，应该就是他们最深层的回忆。那么他们在通过月空之门时，脑海里一定闪过了回忆中的场景，也就是他们最终出现的地方。听起来有些道理，不过。为什么这里会有天净沙无法忘怀的记忆呢？你似乎漏掉了这个没说呀，贾叶。他们会和你一起看着这里，我出去四下走走，看看。你就在这里好好把问题想清楚了。等回来时，我希望能得到满意的答复。真没想到，连你也被诬陷。可是，居然说你放走了易痕熙老师。是啊，而且还要褪去你的记忆，删掉你的元气，这，这也太狠了吧！要是他们真把他当做叛徒的话，倒也不过分。九宫岭对待叛徒，就是这样。他们怎么处置我，我不在乎。我不明白的是，他们为什么要这么做？当时。千军和陈月的本意是来阻拦我离开九宫岭，所以他们的说法简直是无稽之谈。对啊，千军为了不让易恨熙老师和我们走，还和展池动手来着，对不？展池，虽然最后千军妥协了，难道就是因为这个？可是不应该啊，没人知道啊。不管怎么说，因为这种事就把千军放逐了，你们不觉得奇怪吗？嗯嗯，而且。根据千军和陈月所说的，除了新元、文琪和叶阳，也都还活着。陈月，你爸爸被叶阳他们挟持的事情，是你爸爸身边的两姨霞兰告诉你的吗？嗯，是的。易恒旭老师，这有什么问题吗？这样看来，那个出现在君天殿，以陈月的样貌做伪证的，就是。心猿，是叶阳那边的人。没错，那个人就是心猿，他可以通过易容迷惑别人。我见过他变成百翰身旁两衣霞兰的样子，所以。您是说，来给我抱歉的那个两衣霞兰？是。完全有可能是心猿假扮的。没错。陈月，真没想到会在这里遇上你。是啊，真没想到。不过，不过，往好处想想，倒是也不错。以后大家又可以在一起了。哼。喂，这回你还带不带我回九宫岭了？没那功夫。怎么是没那个本事，还是没那个胆子啊？啊？停！展池，正事儿，正事儿要紧。正事儿？哦，对了，光听你们说了半天。
，还没有来得及告诉你们这里的情况呢。我们来这儿其实是为了解开天净沙老师的记忆封印。这里可以解开天净沙老师的记忆封印？只是一个推测。如果在这里找到一些侠者圣前辈的遗物，或许就能解开天净沙老师记忆的封印。侠者圣，展池，我记得你跟我说过这个名字，可侠者圣。不就是天净沙老师的别名吗？不是，不是，侠者圣是天净沙老师的好朋友。嗯，具体的之后慢慢跟你们说。现在我们先分头找找吧，看看有没有侠者圣前辈留下的东西。嗯，嗯，大家小心点儿，别碰藤蔓和岩壁，否则会中毒的。中毒？我没跟你说过吗？会变成石头的。可这里本来就黑乎乎的。万一不小心碰到了，好说。小年糕，下面太暗了，给点亮。瞧，火灯笼。好了，大家开始找吧，任何细小的地方都不要放过。嗯。嗯怎么，还是有顾虑吗？如果说是叶阳在他们身上留下了线索，弱肉强食是永恒的法则。限制了这一点，贾爷，难怪你只能弄出这些废物。现在既然我回来了，那媚骨就应该恢复它应有的样子。设下的封禁阵势，从子灵之间可以互相残杀，掠夺对方的灵力，使自己变得更加强大也很不错吧？灵要想变强，有两种办法：第一是不断吸食恶念；第二是吞噬弱小的同类。我真不明白，这么好的办法，你为什么要禁止它？好了，想好如何回答我的问题了吗？上次没发现，这里居然还有块石碑。这可能是天净沙老师立的。天净沙老师，忘了吗？侠者圣前辈帮助天净沙老师离开了这里，可他自己却没能逃走，所以……这，是天净沙老师给他立的墓碑。确认了天净沙老师心中无法忘却的回忆，才能判断出天净沙老师在什么地方。来吧，解开谜团的时候到了。
事不宜迟，即刻前往媚谷。我给够了你时间，给够了你机会。如果你还是一问三不知，我真的不知道。如果你要做一些事情，又不想让人知道，那么首先就不能引起别人的怀疑。一旦别人开始怀疑，你的这句不知道就一点意义也没有了。这都不明白，看到了吗？我随时可以要了你的命。请，请相信我，我所做的一切完全……啊，没错。为了穷奇大人，更准确的说，是为了得到穷奇大人的力量，对吧？我从未这样想过。哦，你以为你背地里做的那些事谁都不知道？你是不是觉得自己已经做的天衣无缝了？你迟早会成为我们的祸患。看到了吗？这就是你渴望的东西，离你很近，但你却永远也别想得到。虽然这个力量对于穷奇大人而言只是冰山一角，不过对付你足够了。站起来吧！如果你能战胜我，你就能吞噬我的一切，你就会成为三魂之一。那样，离你的野心就更近了一步。多好的机会，还趴着做什么？这就对了，坐以待毙，还不如拼死一搏。来吧。我要让你知道，倾尽全力的你，在我面前也只是飞蛾扑火。你不是想看看我的本事吗？我会把你每一寸灵脉、每一分灵藏、每一点灵力、每一丝希望，通通轰个粉碎。你是在说自己吗？啊！贾叶，这就是你的下场。不服气，本来嘛，七魄只剩下你一个孤家寡人，活着也没什么意思。接下来，该专心神坠的事。霞兰一定会来媚谷的。不是要去媚谷吗？来这里做什么？叶恨熙，你带着他们两个就在这里接应。展翅和游不动，你们两个跟我去媚谷。哦，我也要去。嗯。嗯，好，我去。跟我来。哼。展翅，小心一点。嗯，我一定会带着田定沙老师回来的。嗯，游不动，保护好自己，也保护好这个棒槌。保护棒槌？嗯，要是让他拖了后腿，连你自己都凶多吉少呢。啊哦！呸呸呸！也不照照镜子，咱俩的身份现在半斤八两，你说点好听的就那么难吗？想听好话吗？等你完完整整的回来之后，我会考虑的。哼，虽然希望渺茫。不过，作为老朋友，我还是希望我回来的时候，你还能完好无损的站在这里。哼！哎，刚刚和好，你们俩怎么又
山鬼妖他们的动向已经清楚了，你们打算怎么办？前往媚谷抢夺记忆珠，有把握吗？哎，哎，我们已经到媚谷了。这是很久以前我在桃源山和媚谷之间造出的通道。真吃，现在开始隐藏灵力。嗯，出发。真、嗯、吃，你怎么了？不知道，感觉很奇怪，就好像灵力自己向外涌似的。可是。可是你已经隐藏了灵力啊，怎么会这样呢？有不动，带展翅往后撤，离开这里，去开阔的地方。不错，这么说，你就是山鬼瑶？这么说，你就是泰？开门见山吧，交出记忆珠，然后说出破阵和浮丘在什么地方。你倒是干脆，不过。你还漏了一个天净沙吧？不想知道他在哪里吗？哼，你来媚谷，不就是为了救他吗？说吧，破阵和浮丘在哪儿？展翅，抓紧我！这么多的元气，这些八灵比过去厉害了。啊，怎么又起来了？哼，有帮手。啊，这什么情况？后面那个，啊，前面那个，给吃了。这怎么回事啊？啊，喂，你干嘛呢？抓紧了！抓紧！怎么回事？一个比一个厉害，跟这耗不起，撤！真残忍啊！要得到那些灵力，你感觉好点了吗？用不动，你把我藏起来，自己回山鬼瑶的洞穴。算了吧你，要藏你的功夫，我还不如带你多跑两步呢。可是你给我闭嘴，我够累的了，没空跟你瞎掰。不过你说的也有道理啊，咱们乱跑下去不是办法，万一碰到更多的霸凌，那就。有不动，别管我了，你快跑！就算我想跑，他也不让啊
，虽然我心里直打鼓，但把你扔下一个人逃跑，不是我游不动的作风。这些家伙比过去厉害了，一边保护你，一边和他们战斗，我应付不过来。游不动，你想干什么？战士，但愿你运气比我好。游不动。媚谷这种地方，果然不适合我来速度慢了不少啊，怎么，这就累了？凭借月烛，勉强可以躲开泰的阵势，但这么和他耗下去，我的元气一定最先耗尽。打算就这么躲下去，不救天净沙了，也不救那两个跟你来的小鬼了，尤其是那个叫展池的，他的灵力，啊。对我的霸凌来说，他可算得上是一顿大餐了。刚才就感觉霸凌变强了不少，原来是你开启了封禁。这么说，现在灵之间可以相互吞噬，获取力量了。哟，看来你知道的还不少嘛。我这是怎么了？来上两个，李坤。元气包裹着心，就算吸入这些灵力，我也不会失控。不对，不是失不失控的问题，这些灵力给我的感觉很舒服，之前难受的感觉没有了。先别管这些了，找到天净沙老师再说。嗯，不过媚谷这么大，我们去哪儿找啊？我可能知道他在哪里。就是这里，看起来他们好像在守着什么，会不会就是天净沙老师？进去看看就知道了。老威，把你们和泰交手的过程告诉我。果然，泰的阵势可以吞噬一切。你还有功夫发起攻击呢，不过送你两个字，没用。游不动，你被泰的阵势吞噬过，阵势之中是什么样的？你还有印象吗？嗯，我不知道怎么说，嗯，就像睡着了一样。啊，不不不。嗯，比睡着了的感觉更像是，更像是像什么？呃，更像是什么感觉都没有，什么感觉也没有，那是什么感觉？哎
，嗯，我也不知道。你非要我说，我只能告诉你，反正当时的感觉就是那样。如果真是那样，什么感觉也没有，那或许不就是太极霞兰的选拔吗？你至于那么紧张吗？喂，想知道取胜之道吗？狮子搏兔，义用全力。得了，你都说了好几遍了。对手如果是四象，我就要提高自己到两仪的境界；如果是两仪呢，我就要提高自己到太极的境界。如果对手是太极，那说呀。如果是太极，那就要将自己提高到更高的层次了。更高的层次？可是太极霞兰已经……太极之上的，就是……啊。或者说，那是无的境界。要想将自己的实力提升到无的境界，就要先把自己逼入绝境，逼到一无所有。或许那时，最后的潜能就能被激发出来。要想打败三魂之胎，必须把自己逼入绝境。则对，归尘中。没用了，现在还逃得掉吗？别做无谓的反抗了。哼，这么想摆脱痛苦吗？你倒是也挺干脆。怎么了？我说，你吸灵力吸的那么欢实，你这样真没事吗？至少现在没什么不好的感觉。而且你收拾起那些霸凌来，简直就像是多肉馅儿一样。放心吧，我不会有事的。走，看看里面到底是不是天净沙老师。那是田静沙老师，啊啊！看起来和那时候易寒熙老师的情况一样。嗯，我用灵力试一试，看能不能解开石化封印。好。老师，游不动，游不动，啊！游不动，你怎么了？太太太，这是糟了！放心，我还用得着你们，不会要你们的命。不过现在嘛。你们还是老老实实去找山鬼瑶作伴儿吧。意识终于恢复了，果然，如游不动所说，这里没有感觉，看不见。也听不见。要想短时间提升自己的力量，只有把自己逼上绝境。只有这样，潜能才有可能被激发出来。现在看来，泰的真实里面，应该就是无的境界：无视、无言、无闻、无嗅、无感。进入无的境界，必将失去一切，失去所有感官功能，失去全部力量。无的境界就是绝境。进入泰的阵势，依靠之前被吸收的鬼尘珠激醒自己
，接下来要做的，就是在这绝境之中，赌上自己的全部，去换回更多更强的力量，去换回那个力量。依靠自身的元气，无中生有，由小变大，逐一恢复我的感官功能。释放出被压制的力量，做出全力的一击。武士，无闻，无言。没有中心，也没有边界。前所未有的力量，很好。接下来，怎么回事？他们怎么在这里？我一个人冲破阵势出去，勉强可以和泰对抗。但要是带着他们的话，仅仅是冲出阵势，就会消耗大量元气。那样的话，绝对没有可能战胜泰。这股元气，不可能啊！怎么会？真没想到，在这个时代。我的阵势会再次被击溃，山鬼瑶，真是厉害呀、啊！不过，你为了救他们，元气已经所剩无几了吧？我并不是解开天净沙记忆封印的人，强行把记忆还给天净沙，他能不能醒来？全看他和记忆之间的联系有多强了。还没好吗？天井沙，醒来，醒来啊！天井沙，醒来，醒来啊！不要放弃，我们一起逃出去。出去？我们出不去了。你你怎么能这么说？因为有你在，我才说服自己不再害怕。我相信你能带我们一起出去的。你不能随随便便就说放弃。天，天井沙，元气包裹心，只要能做到，你就能出去了。好不容易逃出魅谷，你就差一步了。你一定要回到九宫里去，回去，有朝一日，一定要成为镇殿使，成为太极霞兰，成为神锤，神锤守护者。是你的话，实现这些梦想。没问题的，夏正胜，你不能放弃。你说的都是你的梦想，和我无关。你
，我只是想做行侠仗义的游侠，你忘了吗？你要是敢就这么放弃，我是不会管你什么梦想的。天井上，灵力已经完全侵蚀了我的身体，我能做到。一定要回去，回九宫令去。夏长生，夏长生，我答应你，我一定会成为镇殿使，成为太极侠兰，成，成为神锥守护者，我一定会。了吗？严飞将军没想到你能让我消耗这么多的灵力，不过即便是这样，我也能轻而易举的干掉你们。看你能扛多久！这是破阵的记忆珠，你手上的那颗记忆珠，很快也是我的。警察先走，那你破阵的记忆珠还没拿回来。被打成这样，居然还能复原！再不走就来不及了。不是天净沙几乎耗尽元气的一击，山鬼瑶他们休想逃出魅谷。霜的恢复，看来还未完成。穷奇大人，那个叫天井沙的侠兰已经恢复了记忆，从媚谷逃走了。不过破阵的记忆珠已经被我拿到，假叶已经被我除掉了。他一直在尝试往侠兰的体内注入灵力，他这么做是想获得更强的力量，甚至是。穷奇大人的力量，为了杜绝后患，所以……不过
，在贾叶的这些试验品中，我发现了一个特殊的霞来。他的体内不仅有灵藏，而且还有穷奇大人的灵力。明白了，请您放心，我会尽快找到破阵，并把天净沙他们全部抓回无极之渊，重铸神坠。穷奇大人为什么要把自己的灵力给那个霞兰就连这种废物，也想吸食我的灵力。天津沙老是为了救我们，几乎耗尽元气。现在他体内的元气很不稳定，我要帮他撑住才行。嗯，千军和陈月去采药，过一会儿就回来了。天津沙老师一定会没事的。嗯，虽然救回了天津沙老师，但是破阵统领的记忆珠被泰夺走了。泰为什么出现在媚谷？而且据展翅说，在媚谷并没有见到贾叶。贾叶又在哪儿？山鬼瑶他们去媚谷时，有人一直在监视我们。这个人究竟是谁？嗯、天定山老师的元气。总算稳定下来了。一恒西老师，如果破阵统领的记忆珠被太毁掉了，那统领他会不会？他要想毁掉记忆珠的话，早就这么做了，根本用不着抢。在无极之渊时，贾叶把破阵他们的记忆珠交给我。在桃源山和他遭遇时，他也在询问破阵他们的下落。如果我没猜错的话，穷奇也在寻找破阵他们，目的只有一个：重铸神坠。重铸神坠。九宫里现在只有钟馗老师、紫妍以及山鬼瑶他们三个的神坠。穷奇要释放自己全部的力量，就需要借助神坠来开启无极之渊的封印阵势。这样一来，还差三个神坠。以太的本事，他为什么不进攻九宫岭抢夺神坠呢？
或许在他看来，钟馗老师和紫妍的神准，已经是他的掌中之物，反倒是找到破阵统领和福秋，对泰而言，才是当务之急。那接下来，我们是不是要从呃，从太太手中夺回破阵统领的记忆珠？抢回记忆珠和找到福秋，哪个更容易一些？当然是找福秋老师喽！太那个家伙都被打成一滩了，居然还能站起来。我记得，福秋最后一次带队执行任务失败了，这件事对他的打击很大。从那以后，他就再也不带队了。有没有可能，福秋在执行那次任务的地方？啊，那个地方是。北境极地，事不宜迟，我们要尽快动身前往北境极地。福秋就交给你了，什么意思？你要兵分两路？没错，兵分两路，我去处理破阵的事，就你一个人。对手可是三魂之泰，你把福秋的事处理好就行了。到时候我会来找你们。天井沙老师，你先在这里调息。天井沙老师，你放心，我们一定会救回福秋老师的。天井沙老师。我知道了，千军陈列已经回来了，我们走吧。嗯。天井沙被山鬼瑶带走了，而且还恢复了记忆。易痕熙已经前往北境极地寻找福秋了。仙元想要带回福秋，同易痕熙之间必有一战。我只有一个请求：一旦开战，千万不要伤害陈月。的力量后，我会来找你的。再巡视一会儿就回去吧。你相信千军会背叛九宫岭吗？现在，这已经是事实了。事实不等于真相。没错。这么说，你也觉得这一切很奇怪？还记得吗？我们奉百寒统领之命，要把枕石和游不动带回九宫岭。嗯。展翅是否会被永久封印？这一点，你也不确定吗？不回答我，是因为你不确定，还是不想回答？展翅在你眼里，真的是个叛境侠兰吗？那时候
，千金虽然没有说谎，但我看得出来，他并不相信所谓展池是判静下兰的说法。可即便如此，千军也没有违抗百寒统领的命令。这样的千军，怎么可能背叛九宫灵呢？百寒统领说，千军协助申桂英，把叶伦熙老师带出了九宫灵。可是千军根本就不信任申桂英，又怎么会帮他呢？还有一点，陈月明明作证说，是千军胁迫他带着易恒熙老师跑出九宫岭。可后来陈月又在退役林出手相救，并和千军一起出逃。是啊，这一切都太奇怪了，太奇怪了。坠的力量，我一定要得到。早点休息吧。嗯。怎么了？出什么事了吗？贾爷，贾爷要进攻九宫岭。破阵到底在什么地方？他们在通过月空之门时，脑海里一定闪过了回忆中的场景，也就是他们最后出现的地方。如果贾叶说的没错，破阵在通过月空之门时，脑子里想到的场景，就是他现在所在的地方。可他想到的，究竟是什么？记忆珠被封印了，我无法查看他的记忆。嗯，你一直在这里等我吗，山鬼瑶？哼，你来找我，是为了这个吗？没错，不过我知道，即便是我和天净沙一痕息联手，要想从你手里夺回记忆珠，也根本不可能。你就这么急着送死吗？我来这里是想跟你合作。<笑>合作？当初你就是跟贾叶这么说的吗？这种谎话连贾叶都不相信，你却想拿来骗我啊？合作？<笑>我说的没有一句是假话。虽然我无法干掉你，但是有个人可以做到。嗯，只不过，那个人现在正处于石化封印的状态，他的记忆珠就在你的手上。破阵，没错，他的记忆珠在你手里，所以我只能和你合作，等救回破阵以后，再和他联手干掉你。有意思，山鬼瑶。我相信你说的话，不过，既然如此，我是不是现在就该干掉你呢？你应该发现了，破阵的记忆珠被封印了，而我知道解开封印的方法，知道如何把记忆归还给破阵，而且我知道破阵在哪儿，我还可以告诉你。易痕熙他们已经出发去找浮秋了，不过他们无法恢复浮秋的记忆，因为他们手中的记忆珠是假的。真正的记忆珠在我这里。哼，既然你什么都知道，你可以干掉我，不过我不会说出任何你想知道的东西，而且在你动手前。我能立刻毁掉浮秋的记忆珠，杀了我，对你又有什么好处呢？山鬼瑶，就算你说的是真的，对我而言也没有任何意义。上次我原本想控制住，可惜被你打断了。这次既然你又送上门来
，这个机会我当然不会放过。把浮丘的记忆珠给我。很好，接下来告诉我，破阵怎么样？无极之渊。这两颗记忆珠看上去都一样，你是怎么分辨的？记忆的感觉是不一样的。哦，那对你们霞兰来说，记忆的感觉是怎样的？有喜，有悲，有一辈子不想忘却的，有一刻也不想记起的，一套一套的。那，山鬼瑶。你不想忘的是什么？不想记起的又是什么呢？不想忘却的，是和老师，还有易痕熙一起的日子。不想记起的，是我亲手害死了老师。<笑>不想忘的是老师，不想记起的还是老师。你们霞兰的记忆都是这么有趣吗？不过，你这些话倒和我从贾叶那里听来的一模一样。当然，在我的控制下，你不可能撒谎，开口只能说真实的想法，动手只能做我允许你做的。是。那接着说说。这两颗记忆珠对你而言，感觉有什么不同吧？有一颗的感觉更加熟悉。哪颗？这是浮丘的？不是，是破阵的。很好，希望你的这份熟悉能帮我找到。阵，琼奇大人，破阵的位置已经确定了，他就在无极之渊。他是山鬼瑶，曾经是九宫岭阳天殿的镇殿使，太极侠了。破阵的位置就是他告诉我。的。雄奇大人，我这就去找破阵。这就是破阵。正是。我听说他们出现的地方与他们进入月空之门之前最后的念想有关，是这样吗？是。那破阵出现在这里，他的念想是什么
，彻底消灭穷奇。哼，他想彻底消灭穷奇大人。<笑>我记得当初那九个侠兰，他们联手都无法干掉穷奇大人，最后只能赔上自己的性命，造出神坠，勉强完成了封印。而你们却想要彻底消灭穷奇大人，哈哈哈哈哈哈！哎呀，破阵，有意思的家伙。你能改写记忆，是很好。改写破阵的记忆，让他效忠穷奇大人。是。统领。哼。怎么了？完成了。完成了。这记忆珠。要怎么交还给他？只要有解开记忆封印的人，或者在解开记忆封印的地方，记忆珠都能顺利归还。很好。山鬼瑶，把记忆珠归还给破阵。还愣着干什么？山鬼妖，你！山鬼妖，你做了什么？为什么浮丘的记忆珠会进入破阵体内？我可不记得我说过那颗记忆珠是浮丘的呀！你已经不受我控制了。难道是那个时候？你过于自以为是了，就是利用你这一点，我才能在你的眼皮底下完成我的计划。你的计划？刚才进入破阵体内的，根本就不是浮丘的记忆珠。甚至我可以告诉你，我的手上根本就没有浮丘的记忆珠。那你给我的是谁的记忆珠？我自己造的喽。说起来嘛。倒也可以算是破阵的记忆珠，只不过是我和破阵过去共同的记忆。共同的记忆，人的记忆是相互牵连的。比如你们共同经历过一件事情，那么这件事情就是你们共同的记忆。不明白是吗？说来也正常，你一个灵，怎么能懂得人的记忆？嗯，就从刚才说起吧。其实，在找到破阵的时候，他的记忆珠就解开了。原因嘛，我说过了，彻底除掉穷奇一直是他的夙愿。他的计划是围绕着穷奇而展开的，而要实现这一点，无极之渊就是他最重要的战场。因为我知道这个计划，所以。我能判断出来。接着该说什么了？哦，对了，我在媚谷救走天净沙，但破阵的记忆珠却落到了你的手里。和你正面拼抢，我几乎没有胜算，所以嘛，我只能演一出戏，装作与你合作。当然了，我从一开始就知道，你和贾叶不一样。你会选择控制我，所以我要算好你可能对我提出的问题和要求。现在看来，我算的还挺准的。那接着说说，这两颗记忆珠对你而言，感觉有什么不同吧？有一颗的感觉更加熟悉。哪颗？这是浮丘的，是破阵的。想起来了吗？我说的句句都是真话呀。我造出的那颗记忆珠，是我和破阵一起经历过的记忆，所以
，我会更加熟悉。你问那颗是不是浮丘的，我也没有骗你，因为那本来就不是浮丘的嘛。<笑>而且，一旦找到破阵，我算准你一定会让我改写他的记忆，所以。我提前在这个记忆珠里设下了一个阵势，一旦我向里面注入金属性元气，阵势就能唤醒我，让我摆脱你的控制。最后嘛，要说到我这个计划的好处，就是能跟着你堂而皇之的进入无极之渊，而不用和那些凡人的杂兵交手。要动手了吗？看来。你是没有别的问题了，不过，太，你似乎忽略了一点。你这么快就忘了？之前在魅谷，我给你说的那些话，虽然我无法干掉你，但是，有个人可以做到。嗯，只不过。那个人现在正处于石化封印的状态，他的记忆珠就在你的手上。破阵，没错，他的记忆珠在你手里，所以我只能和你合作。等救回破阵以后，再和他联手干掉你霞兰特别篇，放心放心，今天我出现在这里可不是为了退役什么的。为了能使用退役瓶，我跟天净沙老师可是说了不少好话，比如天净沙老师是九宫岭最英俊潇洒的霞兰这样的话，呃，还有负责给小年糕买一个月的年糕等等。小年糕，年糕来啦！哎哎呀，哎，这些还是好的，还有那些，哎。就不给大伙看了。言归正传，《霞兰》的第五季马上就要播完了。观众朋友们对于人物、剧情、配音等等等等，更是有着很多有趣的讨论和联想。当然，也有不少疑问。在破阵统领的批准下，在天净沙老师的协助下，在卤煮店老板关二爷的友情支持下，哦，还有许许多多工作人员的努力下。哎，谁是其他？我们没名字吧？呃，总之，经过大家的努力，还有广大观众朋友的积极参与，终于有了今天这个特别篇《霞兰问答》。哎，哎，哎，谢了啊！在观众朋友的来信中。我费尽脑汁，辗转反侧，左右抉择了好久，因为问题实在太多，我只好想出了这么个办法，把所有观众的来信都放在这个箱子里，我随机抽出问题，在今天的霞兰问答中为大家解答，这样就公平了。好了，闲话少叙，首先来第一个问题。嗯。嗯啊，看自己好像是个女孩子呢。第一个问题，展池，你能不能告诉我，在你心中，千钧是怎样一个人？嗯，千钧。嗯，说实在的，一开始我觉得他挺烦人的，总是嗯，总是怎么哪儿都有、嗯，总是一惊一乍的。没错，而且一开始我还觉得他很不讲理。快走。后来我才知道，千钧这家伙有着一段伤心的往事。千钧对灵深恶痛绝，不过虽然我有灵力，但是千钧对我还是像同伴一样。有些朋友问我，在我误伤陈月、差点离开九宫岭的那段日子里，为什么千钧不来看我，不来安慰我、鼓励我？其实我也想过这个问题，也在想千钧是不是不把我当做同伴。但现在我明白了。
同伴有很多种，有一种是经常在你身边问寒问暖，你渴了给你水，你饿了给你吃的。哎，不是说你啊。还有一种不会是在关键时刻帮你守护视野、维护原则的同伴。我想，千军就是这样的同伴。他不善于表达，坚持自己的原则，就算是现在，他也依然如此。总之，在我的心里，千军永远是我的好朋友。放吹！哎呀，我说了你那么多好话，你又说我是棒槌，你才是棒槌呢！你们全家都是棒槌。刚才忘了说了，千军这家伙最可恶的地方有两点：第一，就是这家伙老叫我棒槌；第二嘛，就是他总爱和我抢风头。哼，不提他了，咱们接着往下进行。嗯，能告诉我们“灵”这个称呼是怎么来的吗？嗯，这谁提的问题啊？“灵”这个称呼怎么来的？这我怎么知道？啊喂，哎，那个谁，你不是灵吗？你们这个称呼是怎么来的呀？哎，别跑啊！没办法了，看来得请出今天的特别来宾了。关于灵的问题，这个人应该是专家，不过他很危险，我得小心一点才是。有请三魂之菜。嗯嗯，那个有有这么问题啊？就说你们灵的称呼是谁取的？是你吗？还是琼琪啊？是琼琪大人。原来是琼琪取的呀！你要称呼琼琪大人。我堂堂霞兰，怎么能称呼琼琪为琼琪大人？虽然我在剧情里还不是你的对手，不过现在嘛，这里我做主，你到底说不说？灵代表混沌、黑暗、无序。嗯，这就算答完了吗？我怎么听得云山雾罩的呀？嗯，那好吧，我代表观众再问你一个问题。嗯。就说一说你对你那些手下的看法吧。贾叶破坏一个，所以我除掉，其他的嘛，都是废物。那那三魂呢？除了你，还有两个都是谁呀、啊？他们厉害吗？有没有什么特点？嘿嘿，最好说说弱点。哼。嗯，哪有做嘉宾这么嚣张的？真是灵性不改。走了也好。对，不理他。那么接下来的问题是关于，嗯，神坠试炼的。在神坠试炼时，独龙不惜代价，想要在比赛中赢得大家的认可。可为什么破阵统领不制止其他人对杨天天的歧视呢？为什么在独龙作弊的时候不管？为什么独龙赢得了胜利，却没有取得大家的认可？嗯，这个问题我也想过。其实这场比赛的结果最能说明问题。不管抱以什么目的，当你为了一个目的不惜一切，甚至去作弊、违规的时候，那这样的胜利当然是不会被认可的。至于破阵统领为什么不管，我想，可能破阵统领是希望独龙能在逆境中找到自己，正确的成长吧。嗯，接下来最后一个问题，我看看啊，展池你好。啊，说我呢！我想知道，在你看来，山鬼瑶是怎样一个人？你这问题好像跟我没什么关系啊。嗯，好吧。嗯，一开始呢，我们是仇人，因为他抢走了我的姐姐；后来又成了敌人，因为他投靠了贾叶；再后来，用九宫女的说法，我们是同伙。不过，经过长时间的相处。我觉得山鬼瑶其实不坏，就是有那么一点儿，嗯，怪。就是到了现在，我也摸不透他的想法呢。你可真有闲心啊！居然跑这里来搞什么特别篇，不想救你姐姐了？哎哎哎哎！观众朋友们，呃，关于霞兰，如果还有什么问题、意见或建议的话，记得来信呢。我们下次再回。哎哎哎，你轻点儿，轻点儿。越过桃源山北端最后一道山峦，就是传说中世人游历的禁区
北境极地，在漫无边际的雪原上空，风雪交织，如群鸦盛宴。不时出现的极光，又如群龙狂舞，在极地上空盘旋。瑰丽的光芒在冰谷上空跳跃，仿佛在向那条横贯森林的巨大冰谷发出召唤。就是这个人迹罕至的北境极地，此时，却迎来了一群不速之。我秋的记忆珠到手了，只要能找到它。我说，歇一会儿成吗？刚歇过，又想歇。哎，实在是坐不动了。哎，该一恒熙老师他们分手时是怎么说的，你忘了？咱们分头寻找浮秋老师，天亮就会合。可找了一晚上了，一点线索都没有，你怎么一点都不着急呢？哼。有些事情越急越没用、啊。像你这样干躺着更没用，快起开！行行好吧，又冷又饿，实在动不了了。觉得冷你还赖地上不起来，要真觉得冷就再穿点衣服。刚到北境极地的时候，你不是吹牛说你的霞兰包里什么都有吗？快点快点，找件衣服穿上，然后出发。哪儿有预备那么多呀？就带了一件。我数三下，你再不起来，我真不管你了。跟我用这招。一，你还真是我。二，老公。三，你也太绝情了吧。我歇一会儿都不行吗？早知道你这样不够朋友，我就不跟你一组了。哎，拜托你别搞错了，分组的时候可是你自己死皮赖脸非要跟我一块儿的。我，想起来了，当时易恒熙老师为了能尽快找到浮秋老师，叫咱们分两组行动，当时是让咱们自由组队。我要和展池一组。喂，你和千军一组吧。我就要和展翅一组。我本想和陈玉还有易恒熙老师一组的，可谁知道你当时是怎么想的，非要和我在一起，好吗？现在又满嘴不乐意。是，我当时一想，凭咱俩关系这么好，你的元气又是火属性，那又怎么样？本，嗯，本以为你会在好朋友爱冷受冻的时候施以援手，雪中送炭，给我温暖。可现在倒好。你只顾一个劲儿的催呀催呀催，简直是雪上加霜。早知今日，何必当初啊？都说兄弟如手足，多个朋友多条路。早知道你这么无情无义，当初我就不该多管闲事。既帮你悟元气，又给你蒸包子；既陪你说话，又给你解闷。关键时刻，连命都豁出去救你于危难之中，陪你跟着山鬼妖风散露宿，浪迹天涯。哪知道？如今这世道，是好人没好报。我这热脸，到底贴了你的冷屁股。若不打天，我游不动，只能怪自己没骨。哎，就
动些办个试试。没问题，我就知道你是我的好兄弟，绝不会真的冷酷无情的。太好了，太好了，耶，可以休息喽。我看你一点都不累。我饿了。你要干什么？饿死我了。这你也待着？民以食为天嘛。逗逗得跟花岗岩似的。站池，干嘛？来点火吧！哎，这拿你没办法。北京极地真不是个好地方，又大又冷。你说咱们真能找到福秋老师吗？你发牢骚也没用，慢慢找吧。继续找可以，不过得补充体力呀、啊。还是不行。站池，把火弄大点。哎，你认为我的元气是无限的呀？自己找找干树枝去。哼，小心。你也不知道一痕谢老师他们怎么样。但愿不要遇到什么危险。危险？他们能遇上什么危险啊？你忘了吗？千军曾经说过，这北境极地有狼。狼，他们三个侠男害怕狼，很多的狼。哼，管他有多少狼呢，我可要开吃。啊，真有狼啊！你当我唬你呢？在那边。这叫做当机立决，舍不得包子，引不开狼。这这这这这这这这这么多！当机立决，舍不得包子，引不开狼。你这包里该不会只装了一个包子吧？嗯嗯，可恶！你们真是太可恶，太可恶了！怎么吃了包子还不走啊？哎，不对呀、啊，怎么这些狼不怕火呀？他们不是一般的狼。嗯，什么意思？你没感觉出来吗？他们身上有灵力。有灵力的狼。没错。好像有谁在操控着他们。哼，既然这样，要对付他，这点火自然是不行了。真的有灵力？哎，展翅，你怎么知道的？我也数不清楚。从媚谷出来以后，我对灵力就变得比过去敏感了。嗯，既然这样，你又有什么主意了？有了，你试试感应一下福秋老师的灵力。福秋老师的灵力，嗯，你是说福秋老师身上的石化封印？啊，石化封印是穷奇的灵术，多少也会有灵力反应吧？嗯，这个主意不错。还好，我的灵力已经隐藏了。叶痕熙和那两个侠兰被我困在冰窟中，现在只等展翅带我找到福秋。展池，你确定是往这边吗？感应到什么了吗？嗯，应该就在这附近了。我能感到有微弱的灵力反应。嗯，在那边，啊、跟我来。既然福秋就在这附近，那
，我就不需要你们领路了。事情，我带着他们去什么地方？他们又是谁？这些我怎么都不记得了？和回忆中是一样的，一样刺眼的阳光。那后面究竟有什么？这里就没有了，感觉就像是散掉了一样。你说什么？散掉？怎么散？福秋老师不会是？我们可能是被人故意引开的。有不动，跟我来。哎，去哪儿啊？原路返回。嗯、这里究竟发生过什么？和我又有什么关系？他就是福秋。怎么会变成这样？没错，这是石化封印，和当初一痕息的情况一模一样。我记得，石化封印需要有灵力才能解开。我刚才做的和展琛那小子没有区别，为什么？等等。展琛，嗯，用灵力覆盖石像。用灵力覆盖石像。就能救出一痕息了吗？不够，还是不够。加大灵力的释放，再加大一些。那个灵力，感觉很不一般。那小子怎么会有这样的灵力？覆盖石像。看来，要解开石化封印，需要那小子的灵力。既然这样，那小子差不多也该发现破绽往回赶了。展军，快看，那不是福秋老师吗？啊，找到了。奇怪。又怎么了？刚才这边出现了很强的灵力反应，所以我们才能找到这里。可现在，灵力和刚才的不一样。嗯，是同一个灵力，但变弱了不少。而且，我感觉这个石化封印和之前天镜沙老师还有一痕系老师的封印不太一样。哎，没啥不一样啊，都是石头。我说的不一样，是指这个灵力。这个灵力不像是过去那样。管他一样不一样呢，你试试能不能解开封印，你能解开不就行了吗？有不动，你注意这四周，我怀疑我们被人盯上了。哦，交给我好了，你专心做你的。嘿，一切顺利。
一旦改变了他的记忆，浮秋就能成为我们的工具，为叶阳大人效力。那小子已经上钩了。我记得你以前就是这么解开一痕心老师石化封印的，怎么这一次一点反应都没有啊？怎么还不行？还是不够吗？哎，这到底是怎么回事啊？难道这让你说中了这个石化封印有问题？一切都按我的计划进行着。我造的那个假浮丘吸收了展翅的灵力，传送到了这边真正浮丘的身上。石化封印就要解开了，下面就该改写浮丘的记忆了。被封印的记忆珠，要改写的话，必须先解开封印。保险起见，先探知一下。怎么回事？浮秋的记忆封印解开了。为什么？为什么我的元气能解开浮秋的记忆封印？那些回忆，怎么回事？他的记忆是怎么回事？看上去，他和我是认识的，但我和他是什么关系？为什么我一点印象都没有？不行，不管他和我是什么关系，那都是过去的事。叶阳大人的任务，我必须完成。不要怪我，记忆改写，开始。会成为我们的祸患。看到了吗？这就是你渴望的东西，离你很近，但你却永远也别想得到。虽然这个力量对于穷奇大人而言只是冰山一角，不过对付你足够了。最的力量。改写记忆，第一步，记忆分解。这是浮丘对身体的运动状态。和动作机能的记忆，这些记忆决定了他是否记得驾驭元气，以及发动下蓝树，还有战斗。这些记忆对我们有用，必须保留。这些是关于语言词汇的记忆，也是有用。
最后这一个，是关于情感的记忆。这个记忆改造的成功与否，直接决定了福秋是否能乖乖听命于我。在石化封印完全解开之前，改写他的记忆，效果会更好。必须抓紧。神阵失利，怎么回事？我的计划是从无极之渊大战开始，往前一次改写福秋的记忆，怎么突然跳到这个记忆里来了？感觉不太对劲。那是福秋。成天殿新员，请立刻进入比赛场，否则视作弃权。我和福秋。曾在神阵试炼中交过手，不对，我过去也是成天殿的，怎么可能在神阵试炼上和同为成天殿侠蓝的福秋交手？没想到，真的是你，星元。这段记忆是怎么回事？听说过新种吗？新种，新种，虽然被称为霞兰树，但却不具备任何攻击力。它更像是一种用于自卫的精神陷阱。如果有敌人试图用类似玄惑归心的招数对其进行精神攻击的话，这个新种就会被启动，反过来将敌人困住。这就是新种。你这整段回忆。都是新种，对，唯有将我打倒，才能从这里出去。而且啊，在这个地方，可是没机会补充灵力的哦。你知道的不少吗？这么说，这个新种，是你专门为我准备的？那倒也不是，这个新种是为企图探究和改写我记忆的敌人而设的。一旦有人试图改写我的记忆，就会被拖入这里。敌人嘛，对我而言，无非就是灵和叛境霞兰了。一个无法补充灵力的灵，对我构不成任何威胁。至于叛境霞兰嘛，我所知道的也就是山鬼瑶，他在这里同样奈何我不得。那么，你就在这里老实的待着吧。听你的意思，好像是说我再也出不去了。嗯，回答正确。你太得意了。我释放的灵力接触到石像后，确实在一点点的消耗着。可为什么石化的封印丝毫没有解开的迹象？展池，快停手！易寒溪老师，陈月，千军。他这是怎么了？哎，和你们分开后，我们遇上了心缘。心缘？你怎么知道我们在北境基地？哼，看来山鬼瑶的判断是对的。你们在陈月和千钧的身上留下了线索。既然你们早就猜到了，为什么没有切断我们的线索？这只能说明两种情况：第一，你们想引蛇出洞，查清我们的目的再做打算；第二，哼，你们根本就没办法去除我们留下的线索。开门见山吧，把福秋的记忆珠给我。否则，你对他们做了什么？留在他们身上的那个线索，准确的说是一个灵树。叶阳大人的灵术，这个灵术在他们身上不会出现任何反应，只有叶阳大人，我或者文琪能够感应得到。所以，不管你们跑到什么地方，我们都能知道。另外，这个线索可不只是简单的线索而已，我可以控制这个灵术吸走你们体内的元气，就像寄生虫一样吗？卑鄙！随你怎么说吧
，在这极寒的冰窟，没有元气护体，就算是霞兰，也撑不了多久的。易恒心，他们可是你的学生，你不会见死不救吧？这么说，福秋老师的记忆珠被新元夺走了。之前令叔潜伏着，很难驱逐。新元为了福秋的记忆珠，不惜发动灵术，这样一来，我就可以用自己的元气替他们驱逐灵术了。在北境极地，没有足够的元气护体，极度的寒冷对霞兰的身体也是巨大的考验。千局是男孩子，又是水属性，抗寒能力自然高于陈月。陈月一直没有醒来，而驱除叶阳的灵术也耗费了我不少元气，加上在那个冰窟中时间一长。我也受到了极寒的影响，已经过去这么久了，陈月还是没有醒来。后来，千钧提议，由他为陈月去除灵术，他把四周的寒气全都吸到了自己身上。冰窟内的温度升高了，陈月苏醒了过来。我们出了冰窟，陈月探知到你的灵力，随后就找了过来。啊，那千钧他没事吗？放心，他没什么大碍的。只不过那个冰窟中所有的寒气。被千钧一下子吸到了自己的体内，他有些适应不了而已。我担心的是，他现在已经无法参加战斗了。这个时候，万一有敌人来袭，陈月，有不动，你们在这里看好千钧。展池，你跟我来。去哪儿？去找新元。只有这点本事，那你最好还是歇着吧。再打下去也是白费力气。用元气打不过我，要使出灵力了吗？福秋，从你的记忆里，我发现我们过去好像是认识的。本来还在担心你过去会不会是我的什么朋友，现在看来是我多虑了。为你这种狂妄自大的人，我非常讨厌。只可惜了你这霞兰的身份。等等，星月，你这副样子，还算是个霞兰吗？我不记得过去和你是什么关系，但不要做出一副你很了解我的样子。我怎么会不了解你？哈、啊！水砍。看来，你什么都不记得了，星月。我选择了你，作为解开我记忆封印的人。知道为什么吗？在被打入月空之门的那一瞬间，我的脑海里闪过了你。当时，我真的认为霞兰已经彻底失败了，认为自己大限已至。那时候，如果说还有什么事物是让我活下去的动力。那就是你了，我就是你。如果你还活着，我想我也一定会尽力活下去，因为，因为，如果不是我，你不会被灵抓走。我想当面向你道歉，但是我知道你生还的可能性太小了，所以。我选择你成为解开我记忆封印的人。如果你真的不在人世了，那么我的记忆封印没有人能解开，灵就不会从我这里得到任何有用的情报。
，如果你还活着，那么我愿意醒过来。不管我会看到多么不堪的世界，我都会战斗下去，知道吗？当我发现走入心中的人是你的时候，我是多么的矛盾。我也说不清是喜是悲。喜的是，你真的还活着。这对我来说就像是一个奇迹。悲的是，你来不是为了唤醒我，而是为了改写我的记忆。随后，我感觉到你体内的灵力，我想知道你究竟怎么了，于是和你交手。我根本听不懂你在说什么，我根本不记得你。现在，我基本弄清楚了。你被灵抓走后，被注入了灵力，但你并不能完全控制自己的灵力，而是需要不断吸食恶念。久而久之，灵力侵袭，恶念入心，你真实的记忆就会越来越模糊，直到完全消失。你要干什么？去除你体内残留的恶念，恢复你的记忆。大家跟紧我，这次的任务我们一定要顺利完成。怎么回事？硕和在这里汇合的，那些村民呢？不会出现什么意外吧？你让我看到的是什么？还不明白吗？这些。就是你模糊的回忆。要不是我及时赶到，以你的实力，你以为自己能捡回这条命吗？我的实力我自己清楚，给同伴报仇的实力我还是有的。当夏兰不是为了报仇，每一次任务都应该慎重，急不得。那些村民，他们是北境极地最后一批村民，无家可归的他们，好不容易有了勇气重建家园，我答应过他们，一定会帮他们，保护他们。可是那些灵，那些可恶的灵，还是把他们抓走了。现在，不仅是那些村民，还有我的同伴。这笔账，我无论如何也要和五辈算清楚。我再说一遍，你现在的实力，去了就是送死，我不允许你去。这，是你作为镇殿使的命令吗？没错，我不希望你出现意外。不希望我出现意外。你是不希望我超过你吧？你说什么？难道不是吗？盛气凌人，我盛气凌人，不是吗？还记得你经常对我说的话吗？心远，你这副模样还算是侠男吗？我不是那个意思，我是想不用解释了。这句话我不知道听过多少遍。训练的时候，我只要有一点点疏忽，你就来上这么一句。心远，你这副模样还算是个侠男吗？还有，执行任务的时候，只要稍不如你的意，你也会说。心远，你这副模样，还算是个侠男吗？速度慢一点，我就不算侠男了吗？体力差一点，我就不算侠男了吗？难道只有你这样的精英才算是侠男吗？侠男之名意味着守护，只要有着想要守护世人的心，我就是侠男。你有这个心没错，但你也要拥有足以守护世人的力量。我所做的、所说的，不都是为了激励你吗？你难道不明白吗？如果你真想我拥有那种力量，就不该拦着我，就该支持我。我再也不想听你说那句话了，新人。新人。你都想起来了吗？可恶！要想打倒他们五个，现在的我真的做不到吗？
当时是我的错，我原本应该把你关起来。哪怕你恨我、怨我，我也应该不顾一切的阻拦你去找五拜报仇的。是福秋老师，还有西元，你和西老师，那是什么？那是被分解后的记忆珠。这么说，福秋老师的记忆珠已经被……还不能确定。心元，为什么要改写我的记忆？是谁让你这么做的？心元。不管你身上发生了什么，我们一起想办法好吗？你肯打开心中，放我走。放你走，是为了你能回来。只要你肯回来。等等，先看看他要干什么。已经被那小子发现了。还给你，易恒熙，把他救醒，带他走，告诉他，这是我现在唯一能做的。你要干什么？我这副模样，还算下来吗？易恒熙老师，他，他什么意思？心猿竟然交还了福秋的记忆珠，这是真心忏悔，还是又一个阴谋？易痕熙在仔细掂量着。福秋恢复记忆之后，易痕熙转告了心猿留下的话。福秋静默着，期盼着心猿有朝一日能回到自己的身边，同时。也感叹着命运弄人。再一次，他没能阻拦心猿的离去。不久，在福秋的帮助下，千军也恢复了过来。至此，北境极地的任务告一段落，一行人踏上了归途。可他们不知道的是，就在他们在北境极地寻找福秋的时候，另一个地方。也在进行着一场激烈的战斗。如果没记错的话，你说等破阵醒过来之后，你们就联手干掉我。杀！看来之前破阵的攻击，只不过是下意识的举动。现在的情形，说明他还没有完全醒过来。对战穷奇，发动月空之门，再加上石化封印的影响，这些虽然会消耗破阵大量元气，但以我对他的了解，他的元气绝不会因此而耗尽。这是怎么回事？破阵体内的元气几乎是静止的。真遗憾呢、啊，你的如意算盘是打不成啊。不过我可以答应你，你被我干掉的一幕，会成为他睁开眼最先看到的景象。只要破阵体内还有元气，醒来就只是时间的问题。可现在最缺的就是时间，我必须想办法拖延。上次我冲破太的阵势，对太也产生了影响，短时间内。他无法再次发动阵势。那个时候，天井沙和我一起，加上展翅和游不动的力量，已经能使太重伤。而这次，如果破阵及时醒来，和我联手展开攻击，那么我彻底干掉太，也不是没有可能。考虑到这一点，太一定不会轻易向我进攻，让霸凌展开试探性攻击是不错的选择。而霸凌只要能拖延我片刻，太就有机会攻击破阵。而那时，就算我能够脱身赶到，也只能勉强拦下灵沙。如果我倒下了
那之前所有的努力就白费了。有什么办法，既能保护好自己，又能保护好破阵？愚蠢，绝技逆空。破阵并没有闭气，但元气也没有被吸走。果然，他体内残留的灵力堵塞了气血，也影响了元气的正常运行。不过这样也好，在绝气逆空的作用下，破阵体内的元气应该能冲破被堵塞的气血。哼，如果我没记错，在桃源山，我破坏的就是你这个结界吧？你以为这玩意儿能挡住我？这次可没那么容易了。哼，想拖延时间，让破阵醒来吗？在敌人的地盘上耗费自己的元气来拖延时间，山鬼瑶，你觉得你能坚持多久？破阵统领，如果你能听见，我想告诉你，虽然无稽之冤一战我们失败了，但事情还没有结束。只要你醒过来，我们就还有希望，就还有办法，就还能让那个计划继续进行下去。快醒过来吧，继续计划，那个计划。你们也都看到了吧？同样的画面，这一个月来我已经看到很多次了。对穷奇的封印在减弱，我们绝不能坐视不理，否则总有一天，穷奇会冲破封印，那时后果将不堪设想。<咳>这件事情目前只有我们三人知道。你们听好，我的计划是这样的：找到向离了吗？向离出事了。他遭到了贾叶的围攻，他的神坠，你的身体，我们的计划还没开始，先是我的身体，现在又是向离遇害。少了一个神坠，那计划，我们还要继续吗？我们必须继续。要继续这个计划，就必须夺回神坠。嗯，那么接下来的问题是，怎么夺？你有什么主意吗？主意谈不上。但要夺回神坠，肯定要和灵展开战斗，或者大举进攻媚谷，硬抢，或者设下圈套引出假叶，智取。你怎么看？大举进攻的话，且不论成败，即便夺回了神坠，九宫岭的伤亡也不会小。而要设下圈套，确保制服假叶。也并非易事啊，所以我们要摸清贾叶的弱点。没错
，但要做到这一步，就必须事先安插一个卧底到贾叶的身边。嗯，那么接下来就是人选的问题了。我倒是有一个合适的人选。左之老师，破阵统领。嗯，单鬼瑶，有一个任务要交给你，你听好了。计划是，你为了得到更强大的力量，暗中去投靠贾叶，跟在他的身边，帮他做事，然后配合我们给贾叶设下圈套，夺回向离的神坠。单鬼瑶。你怎么想？贾叶凭什么会相信我？就凭我，老师，你的意思是？我跟你说过，他很聪明的。山鬼瑶，你听我说，你这样去当卧底，贾叶不会相信你的。到时你就告诉他，你可以帮他夺取神坠，我的神坠。可是他凭什么相信？以我的实力，会战胜你这个神坠守护者呢。所以，你要让他把灵毒交给你。老师，你这么做，一方面可以得到贾叶的信任，另一方面可以得到贾叶的灵力，分析出他的弱点。为了这个，你就要我给自己的老师下毒？这是我的主意。你知道，我的病已经……哎，我不想白白死去。现在。这条命起码还能产生一点价值，可以帮助你完成任务。你必须这么做，老师。当我跟破阵统领提出这个计划的时候，我就已经确定了，只有你才能完成它。这个你留在身上，它可以帮你抵御灵力攻心。贾爷在我身上留下了一个灵树，可以听到我们的对话，所以有什么话就用这种方式说吧。看来贾爷和预料中一样，多疑不轻信。这是他的灵毒。嗯，有了这个，我们就可以对症下药了。老师呢？他的身体怎么样了？单鬼瑶，这个任务是最高机密，除了我和左师，所有人都不知道内情，所以你也不能对别人吐露一个字。这你放心，在所有人眼中，你就是一个叛境下来，你明白这点吗？嗯，从我接受任务的时候我就知道，你原来的同伴都会和你反目成仇，即便这样也没问题吗？没问题，为什么这样肯定？这有什么？这一切只不过是为了夺回神坠的一个计策。计策有开始，自然也会有结束。我哪说的不对吗？那就回去准备吧。为了最后打消贾叶对你的怀疑，神坠守护者的选拔，就是你正式背叛九宫岭的开始。任务完成，我的所谓背叛就算是结束了。你是这么答应我的吗？那时你就能回到九宫岭了。明白了。破阵体内的元气开始运行了，我一定要撑住。出最后的力量吧。
手吧。老师，动手！一定还有办法的，快动手！家业正盯着你呢。破阵统领的计划不是这样的。我们都没料到会发生意外，不是吗？只能怪这小姑娘自己倒霉。所以，我们就有了不作为的理由吗？总不能因为一个普通人……那我们又何必成为霞兰呢？没。没别的办法了吗？别无他途。我将成为一个真正的叛境侠兰。不，你将成为一个真正的侠兰。能做你的学生，是我这一生最值得骄傲的事情。能做你的老师，我也很骄傲。我会想念你的，我也是。哈！三鬼游，别忘了你是个侠兰。不再是。失败了，师傅的，是我亲手。现在，你的计划还能继续吗？你的计划还要继续吗？计划必须进行下去，一败再败，你还要怎么进行下去？山鬼妖，你听说过无极侠兰吗？你说什么？你知道九位上古侠兰是如何封印住穷奇的吗？他们就是传说中的无极侠兰。这和你的计划有什么关系？传说中，九位上古侠兰融汇五行，生成至阳的元气。这才与穷奇那至阴的灵力相互抵消，这才压制住了穷奇，并将其封印。你想成为无极侠兰？左师没有看错你。你接着说吧。我和向里左师制定的计划，就是要集合九个神坠中上古侠兰的精纯元气，使我成为无极侠兰。这样，你就能与穷奇进行最后的决战了。计划进行到现在这个地步，不能半途而废，否则我无法面对向离和左师，无法面对整个九宫岭。那接下来，你要我做什么？你要告诉贾叶，只要集齐三个神坠，就能释放出穷奇的一部分力量。你要告诉他，这个力量是多么强大，要让贾叶对这个力量产生强烈的渴求。依他的贪婪，没问题。你要诱使贾叶攻入九宫岭，让他抢走我的神坠。什么？贾叶一旦得到三个神坠，自然会前往无极之渊，而那个时候，我也会在无极之渊阻截他，取出左师留在那个女孩体内的神坠。到时候，我就可以集合九个神坠的元气，成为无极侠兰，彻底消灭穷奇。让贾叶进入九宫岭，你知道到时会有多少侠兰白白送掉性命吗？如果不让贾叶尝到甜头，如果不让他产生占据绝对优势的错觉，如果不让他自以为真的击垮了九宫岭，你觉得他会有胆量去觊觎穷奇的力量吗？可是这样的牺牲，到时我会开启气门，封闭九宫岭，尽力保护大家。尽力保护大家，哼，你就是这样安慰自己的吗？我制定了这个计划，我永远都不会原谅自己。你所说的消灭穷奇
，不仅仅是字面上的意思那么简单吧？至阳的元气与至阴的灵力，你想跟穷七同归于尽？通灵。山鬼瑶啊，身为霞兰的我们，哪一个？不是一早就将个人的生死置之度外的。那么，你还愿意将这个叛境霞兰做下去吗？哼，身为霞兰的我们，哪一个不是一早就将生死置之度外了呢？左师曾经对我说：“你是完成这个任务最好的人选。”即便是他。也没想到事态会发展到这种地步吧。还没醒过来吗？如果我们倒在这里，所有的努力可就前功尽弃了呀。还要继续吗？做事，为了那个目标。我们已经做了那么多，你们把未来托付给了我，我不能倒下。呃呃、老家伙。你终于醒了，<笑>老家伙，你终于醒了嘛？嗯，山鬼妖，你退下。可是，不用担心。这点力量吗？当然不是。展开探知。山鬼妖，把你和泰对战的情况全部告诉我。都看到了吗？嗯，有什么办法吗？闭气了吗？没关系，因为从这里出去的路只有一条。嘿，争取到了一些时间。听好，下面是除掉泰的计划。嘿，要想彻底除掉泰，只能冒险了。怎么样，找到我的弱点了吗？或者说，商量出对策了吗？躲开！好强的元气，如此轻松的用脚一滑就能破坏？不可能，他刚才是怎么干的？再试一次，应该就在这一瞬间。
没看错的话，你的结界是水属性，可以瞬间蒸发结界内的一切事物，是这样吗？只能说是很多事物，毕竟我还从来没在三魂身上试过。哼，那就来试试吧。就凭这东西也想困住我？三鬼妖，这么打下去，根本没有机会发动那个树。不愧是统领，真是不错。我已经很久没有这种亢奋的感觉了。不敢当，现在的我就好像大病初愈。刚才只不过是小试牛刀而已。你瞧不起我？<笑>我可没这么说。哼！想要挡住吗？不可能的，就算是我，也未必能挡下。他在干什么？三魂之态，你会如何选择呢？你什么意思？你马上就会知道了。这样威力的灵伤，如果不做躲闪，那就得由你自己扛下来。如果你躲闪，这个灵煞攻击的方向，老家伙，你没错。如果你躲开，这个灵煞势必击中无极之渊中心的结界。那样的话，会有什么后果呢？呀！我真。你太小看我了，嗯。必须给破阵制造机会，不然就没有机会发出内招。右手没知觉了。嘿嘿嘿嘿嘿，只是费了一只手而已，你应该感到庆幸了。虽然你败给了我，但作为统领，你的力量没有让我失望。等打倒了你，我就去收拾九宫岭。我的倒下，并不会让霞兰丧失斗志，他们一定会团结一心，战胜你们。不会丧失斗志。团结一心。等我去九宫岭大开杀戒的时候，希望他们真能和你说的一样。哈哈哈哈哈哈哈哈山鬼妖，你会付出代价的。躲开之前，看看你后面吧。很好奇，元气将近的你还能做什么？这个动作是闭气。破阵，难道不对？闭气怎么还能出现元气？而且他怎么还有这么多元气？是原来是这样。我记得。
，在神坠守护者的体内，好像有一个类似灵藏的地方，里面储存着大量的元气，为的是控制封入体内的神坠。不到万不得已，是不会使用那部分元气的。果真，看来你是要孤注一掷了呀！那是月空之门。月空之门，你不是很想去九宫岭吗？这就带你过去。山鬼妖。有尸首，贾爷，贾爷攻进来了。那是君天殿的方向。哼，哼哼，破阵，把我带到九宫岭来。不会是为了向我证明，在你倒下之后，你的手下仍能团结一心吧？那，那是破阵统领，真的是破阵统领，他不是已经？你看破阵统领旁边，那是，是啊，他怎么会在这儿？他就是破阵统领在一起，可是跟他们交战的又是谁呀？从没见过，没见过，速去速回，凶神，不会放过你的。不用管他啊！破阵统领，这到底是怎么回事啊？现在没时间解释，等我干掉了你，接着就是他们。九宫岭被我摧毁之后，剩余的神坠就都归我了。破阵，虽然不知道你打的是什么算盘，但是你绝对会后悔把我带到这里的。啊这些阵势，不管你碰到哪一个，都会被吸入，永远也别想出来。这里的每一个阵势中，都可能出现灵煞。果然是这样，泰的灵术能随意在空间中连接通道，并能让自己或者任意事物在通道内穿行。我看你能挡下多少？是被灵煞轰成灰烬，还是坠入我的阵势？选择吧。哼，这应该是他最后的元气了。破阵统领，破阵统领，统领。破阵统领！破阵统领！统领！你刚从石化封印中恢复过来，和这样的你作战，我要做的只是消耗你的元气。他怎么会出现在九宫岭？他到这里来，看来也是为了神坠。嗯、山无阳，把神坠交出来。五级之渊大战后，我故意把神坠留在了九宫岭，为的是更好的保护神坠。但现在是时候取出来了。是多么狼狈吧！嘿，破阵统领，破阵统领，破阵统领
，怎么啦？元气不够了吗？还有什么想对你手下说的吗？时间不多了。破阵统领，破阵统领。山鬼妖，我们的计划又要再一次失败了吧？啊、哎，那是山鬼妖，啊，他手上的是神锥。魂之胎，你问我为什么带你来九宫岭？原因很简单，因为在这里，我能彻底消灭你。这里将是你的葬身之地。哼，凭你也配跟我决一死战？过阵，你太狂妄了！我本打算留你一条老命。带你回无极之渊去见穷奇大人，但现在我决定把你轰成灰烬。啊！九天经络，星海回流。这样就能打倒我。就算你用尽神坠的元气，只要穷奇大人还在，我就能一次次的复活。到那时，我会把你们全都干掉。这次你不会再复活了。那你说什么？还没感觉到吗？你和穷奇的感应已经被切断了。怎么可能？你你是什么时候？这个感觉是怎么回事？圣器之地，什么能够阻隔你和穷奇之间的感应？这就是我把你带到这里的真正目的。不，不能倒在这里，不会输给你们的。和太交手的过程来看，最麻烦的地方是他的力量来自穷奇，穷奇不灭，他就能不断复活。哼，那就没办法战胜他了吗？感觉到了吗？无极之渊中心的结界里，嗯，穷奇就在那里，远离那里，就能削弱太的灵力。这么说，把太引到无极之渊外面，我们就能干掉他吗？还不行，还不够远吗？距离是一方面，更重要的是必须阻隔穷奇和泰之间的感应。要强到足以阻隔穷奇和泰的感应，没有强大的元气是不可能的。我知道一个地方。你的意思是，圣器之地？圣器之地？的确，那种地方应该可以屏蔽穷奇的灵力。可圣器之地在哪里呢？君天殿广场，你要把太引入九宫岭，引入九宫岭，在圣器之地的干扰下，穷奇和他的感应就会被切断，那时就可以一举消灭三魂之胎。这计划听起来轻松
，可每一步都比登天还难呢。是啊，最难办的是把太引入九宫岭并困住他之后，我的元气也几乎耗尽了。要想消灭他，我必须在短时间内恢复并提升元气。唯一的办法，只有靠神坠中的精纯元气了。你的神坠还在吗？在九宫岭。被看得很紧，只要回到九宫岭，取回神坠对你来说没问题吧？嗯。那好，接下来的问题就是怎么回到九宫岭了、啊。月空之门。哈哈，但愿这是一个好的开始。